ప్రసాద్ గారు కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఎంత క్యూరియాసిటీ ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉందంటే చాలా సర్వేలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కాంగ్రెస్కే విజయం అని చెప్తుంది కాకపోతే కొన్ని సందర్భాలు చూస్తే కొంతమంది మాత్రం ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది అన్నట్టుగా జరుగుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా ఇచ్చాయి కానీ అది నిజం కాలేదు ఎగ్జిట్ పోల్స్ నమ్మవచ్చా అసలు వాస్తవ పరిస్థితి ఏంది మరి కొద్ది క్షణాల్లోనే ఫలితాలు రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఒక్క విషయం మనం గమనిస్తే అంటే ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనుకోలేదు ముందు కొంతమంది చేసిన ప్రీ సర్వేలు వీటన్నీ ఏంటంటే బీజేపీ రాధాన దగ్గర బీజేపీ వచ్చి చూపిస్తే చాలామందికి మింగుడు పడట్లేదు దాంట్లో ఒక సక్సెస్ ఉంది వాళ్ళకి సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ సర్టన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటు బ్యాంక్ ట్రావెల్ అయిపోతుంది అన్న దగ్గర ఒక ప్రిడిక్షన్ ఉంది ఇది సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ బీజేపీకి ఉత్తరప్రదేశ్లో అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ట్రావెల్ అవుతుంది అన్నది కనుక చూసుకుంటే వెళ్ళి చేశారంటే ఆల్టర్నేటివ్ పార్టీస్ని ఎమర్జ్ చేసి వాటితో వాళ్ళకి ఉన్న వ్యతిరేక ఓటును అటుపక్క ట్రావెల్ అలా చేసుకుని వీళ్ళ ఓటు పరిరక్షణతో గెలుచుకొని చూపించారు తక్కువ నేరం మార్జిన్స్తో ద సేమ్ స్ట్రాటజీ దేశం అంతా నడుచుకుని వచ్చింది అంటే జరుగుబాటు అంత సుఖం ఇంకోటి అన్నది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కర్ణాటక రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు జరిగిన పరిణామాలు ఏంటంటే బీజేపీకి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతకి పగబట్టి సున్నారు ప్రజలు ఫస్ట్ అరౌండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దగ్గర వాళ్ళకి సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్రావెల్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఓట్ బ్యాంక్ వేరియస్ కాంపొనెంట్స్తో దాన్ని కాంపొనెంట్ చేసుకోవడం సర్వసాధారణం కాబట్టి పైకి చెప్పట్లేదు ఇది సేమ్ సినారియో జేడిఎస్కి కూడా అదే ప్రాబ్లం మీకు అర్థమవుతుంది సో ఓవరాల్గా ఇది పోని ఒక యాగ్రిగేట్ తీసుకుంటే ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఈ రెండు పార్టీల నుంచి ఈ రెండింటి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేది ఖచ్చితంగా అది కాంగ్రెస్కే వచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ కనబడలేదు గతంలో చూడండి ఎంఐఎం పార్టీని దేశమంతా తిప్పి ఇలా చేసే కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యంగా ఈ బొమ్మై ఒక మంటి పొగడం పాములా చేసిన సినిమా కార్యక్రమాలకు వెళ్ళడం రిబ్బన్లు కట్ చేయడం ఇలాంటివి తప్ప పనికి వచ్చిన పైన ఒకటి చేయలేదు ఎయిట్ జీరో పై కొంప మంచి వెళ్ళేది విపరీత కరప్షన్స్తో నాటుతాను ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ దే హ్ నాట్ అడ్రస్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ వాటర్ అండ్ ముఖ్యంగా బెంగళూరు అండ్ దట్ రేడియస్లో వాటర్ రిసోర్సెస్ మీద కానీ దేని మీద వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహనతో పనిచేయలేదు ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ మెట్రో కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్న తర్వాత అక్కడ ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి వాళ్ళ దగ్గర సొల్యూషన్స్ ఆల్టర్నేటివ్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు సో వీటి మీద జనాల్లో ఒక విపరీత నెగటివిటీ ఉంది దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో కాంగ్రెస్ వచ్చి చేసేస్తుంది అన్నది కాదు కాంగ్రెస్ని అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సదరన్ స్టేట్స్లో గతంలో కొంతమంది ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు రాజకీయం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ సదరన్ స్టేట్స్లో ఎప్పుడైతే బీజేపీకి పవర్ ఉంటుందో దేశ రాజకీయాల ముఖ చిత్రాలు మారిపోతుంది ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీస్ ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ అయ్యాలి ఇక్కడ గుడ్లో మెల్లో అదృష్టం అనుకోవాలి టీఆర్ఎస్ ఎప్పుడైతే బీజేపీకి వ్యతిరేకం ఉన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు అండ్ కర్ణాటకలో ఈ పొలిటికల్ డైమెన్షన్స్ గ్యారంటీగా మారితే ఇక్కడ మొత్తానికి ఈ సౌత్ బెల్ట్లో బీజేపీకి ఉనికికే ప్రమాదం తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాలు మార్చడానికి ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా నడ్డా లాటోడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎలక్షన్ అలా చేతకంతనంతో ఓడగొట్టుకున్నాడు ఇక్కడ కర్గే కిడ్స్ జీవన మరణ సమస్య గ్యారంటీకి గెలవాలన్నది వీటిలన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా డీకే శివకుమార్ ఈజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మాడ్యూల్ సెంటిమెంట్లు కూడా ఎలా కలిసి వస్తాయంటే చూడండి ఈ ఎలక్షన్స్ ముందు చీఫ్ మినిస్టర్ కాలేజ్ ఎరిగినా లేకపోతే ఏదైనా కట్లు కట్టి తిప్పినా అన్న దానికి ఈక్వల్గా ఆ గెద్ద వచ్చి కొట్టి హెలికాప్టర్ డ్యామేజ్ అయింది సో దీన్ని ఇది ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్కి లీడ్ అయ్యే పరిస్థితే కనబడుతుంది వీటిలన్నిట్లోంచి ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతని జస్టిఫై చేయడానికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటు బ్యాంకు ట్రావెల్ అవుతుంది దాని దగ్గర దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి బీజేపీ ఈరోజు దాకా చేసిన సక్సెస్ఫుల్ మాడ్యూలు కర్ణాటకలో ఫలించట్లేదు రెండో విషయం ఈ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఓ తెలుగు ప్రాంతాల్లోనూ ఓవరాల్గా ఓ పదిహేను ఇరవై స్థానంలో ఒక డిఫరెంట్ ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాడు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఒక ఐదు సీట్లు గెలిచే నేపథ్యాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు ఇది గ్యారంటీగా బీజేపీకి సెట్ బ్యాక్ ఒక ఇరవై సీట్లలో సో వీళ్ళన్నిట్లోంచి కరిగే పరిణామాలు ఏంటంటే కాంగ్రెస్కి ఒక వైటల్ రోల్ ప్లే చేయడానికి అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఒక్కసారి కనుక సదరన్ స్టేట్లో కర్ణాటక లాంటి ప్రాంతం కానీ లేకపోతే తెలంగాణ కానీ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ లేకపోతే కేరళ కానీ కాలు చేయి నిలదొక్కుకోగలిగితే తర్వాత జరిగి
అంటే బీజేపీని కూడా ఇక్కడ తక్కువ అంచనా అంటే వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళవన్నీ కూడా భావజాలాలు పక్కన పెట్టి పనిచేస్తున్నవైనా మేము చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకున్నాము ఇంకా వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఉంది గవర్నమెంట్కి బీజేపీకి ఈ నేపథ్యంలో అంటే మనం దీన్ని ఒక బై ఎలక్షన్ టైప్లోనే వాళ్ళు లీడ్ చేసి ఉంటారు అంటే అందరు మోహరించడం కావచ్చు ఇది కావచ్చు ఎట్టి పరిస్థితి లూజ్ అవ్వకూడదు బికాస్ ఆఫ్ ఇది వాళ్ళకు సెమీఫైనల్ దీన్ని బట్టి వాళ్ళకు రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది అని కంపల్సరీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత ప్లే చేసి ఉంటారు అనేది చాలా మంది డౌట్ పడుతున్నారు ప్లే చేస్తారండి గ్యారంటీ ప్లే చేస్తారు గిమ్మిక్స్ ప్లే చేయడం సిద్ధం వస్తుంది నాకిద్దరు మీకిద్దరు సిద్ధాంతం పాటిస్తున్న బీజేపీ అదే దాని అమ్మనేను నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా ద్వయ్యాలతో వీళ్ళేంటంటే వీళ్ళిద్దరూ అచ్చాని పచ్చ పోషణలో ఉండి మొత్తం దేశ సంపద అంతా కొలగొట్టేస్తున్న వీళ్ళిద్దరు త్రూగా జరుగుతుంది దాష్టికలు ఎవరు చర్చించు అది ఎన్నోసార్లు చర్చించు మనం ఇప్పుడు అది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వానికి కార్పొరేట్ తరహాలో చేస్తున్న దాష్టికలకి ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది గ్యారంటీ ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ దగ్గర దగ్గర పరిరక్షించబడుతుంది వీళ్ళు చేస్తున్నవి ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక హద్దు వరకు టాలరెన్స్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చైతన్యవంతులైన కర్ణాటక లిటరసీ విషయంలోనూ తర్వాత వాళ్ళకి అవగాహన విషయంలోనూ కర్ణాటకకు ఉన్నంత సామర్థ్యం కొన్ని ఈ సదర్న్ స్టేట్స్లో కంపారిటివ్గా ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అక్కడ ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉన్న డిఫరెంట్ కల్చర్ కర్ణాటకలో ఎప్పటి నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఎమర్జ్ అయ్యింది కానీ ఫామ్ చేస్తుందని నమ్మకం ఉందా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతకన్నా లేదు స్ప్లిట్ చేసి మళ్ళీ దీంట్లో రాజకీయాలు చేసి ఒకవేళ అంటారు చూడు ఏమంటారు ఆపరేషన్ సక్సెస్ పేషెంట్ డెడ్ ఆ పరిస్థితి ఏమన్నా కనిపించే అవకాశం ఉంటుందా ఖచ్చితంగా చెప్తానమ్మా ఒకవేళ ఆపరేషన్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆపరేషన్ సక్సెస్ పేషెంట్ డెడ్ కనుక అయితే మనందరం చర్చిన వాళ్ళతో సంబంధం ఇంకా మన కూడా కాపాలలేదు అదైతే వాస్తవం ఈ అదాని గడి అదాన్ని పెట్టడానికి టీ కొట్టు నూనె కొట్టుని సహకరించిన భారత ప్రజానీకం అనేది ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను ఈ జీవిక జీఎంఆర్ గారు ప్రయాణాలు తగ్గించి కట్టిన ఎయిర్పోర్ట్లు వాళ్ళు అదానీకరణ చేయడం అన్నది ఒక ప్రైవేటీకరణ అన్న క్వశ్చన్ ఎవడో ఎమర్జ్ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి రిప్రికేషన్స్ ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి ఖచ్చితంగా వస్తాయి వేరాస్ ఇవాళ మీకు ఒక డిఫరెంట్ పందాల్లో దేశాన్ని నడిపిస్తున్నాం అన్న దాంట్లో ఈ ట్రేడింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ విషయంలో సక్సెస్ కొంతమందికి అందుతున్నది అందిన వాళ్ళు ఇద్దరే వాళ్ళు అదాని అంబానీలు తప్ప మిగిలిన కార్పొరేట్ సెక్టర్లన్నీ ఎలా కుదేలే ఉన్నాయో తెలుసు అండ్ ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజ నలిగిపోతున్న విధానానికి ఇవాళ మన పరిరక్షణ ఎవరి దగ్గర నుంచి జరగట్లేదు సో అలాంటప్పుడు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజంలో కాంగ్రెస్ నూట ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల లెగసీలు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఎక్కువ సంవత్సరాలు పరిపాలించిన దాంట్లో ఈరోజు సామాన్య మానవుడికి ఎవరికి ఉపద్రవం క్రియేట్ చేసిన కాంగ్రెస్ కింద మనం ఎప్పుడు చూడలేదు దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రక్కస్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వాళ్ళు చేస్తున్న డిఫరెంట్ పందాకి ఈ పందా ఎక్కడ సింక్ కాని విషయం కనబడుతుంది సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్లో రా దేశ పరిరక్షణ అనేది జరగాలంటే సదరన్ స్టేట్స్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీస్తో వాళ్ళు సస్టైన్ అవుతున్న విధానానికి ఎక్కడి నుంచి గండి పడకపోతే మాత్రం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మన నవ్వుడు కాపాడి పడి లేదని విషయం మాత్రం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది యా ఓకే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎట్లాంటి రిఫ్లెక్షన్ ఉండబోతుంది ఇందులో నేను కంటిన్యూషన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను మొన్న ఇక్కడ ప్రియాంక గాంధీ వచ్చింది సరే వాట్ ఎవరి డిజా సభకి నిరుద్యోగ సభ అయినప్పటికీ వేరే వాళ్ళని తరలించడం కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా చాలామంది వచ్చినాయి ఒక ముస్లోలు కావచ్చు ఏదైనా అబ్బా ఏదైనా కానీ లేకపోతే పోయింది లెండ్ ఉంటే ఉండింది కానీ ఇందిరమ్మ మన వరాలను చూసామన్నారు ఆ లెగసీగా అనిపించింది కదా ఇక్కడ విజయము దేశవ్యాప్తంగా ఈ లెగసీని మళ్ళీ నిలబెట్టే అవకాశం కనిపిస్తుందా అంటే ఇది ఒకసారి చెప్తాను ఈ తెలుగు తక్కువల గురించి వేరే విధంగా చెప్పాలి అందుకని ముందు ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఒక డీకే శివకుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో అక్కడ గెలిచిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ ఆస్పెక్ట్లో తెలంగాణలో ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిం వాళ్ళు ఎవరు డబ్బులు తీయట్లేదు ఒళ్ళు వంగట్లేదు వాళ్ళకి ఈ గ్రూపులు కూటములు కొట్టుకు చేస్తున్నారు ఇది పక్క విషయం డీకే శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ కర్ణాటకలో గెలిస్తే మాత్రం ఒక ఊపిరి పోసిన వాళ్ళు అవుతారు దేశ రాజకీయాలు ఎందుకు మారుతాయని చెప్తున్నానంటే డబ్బులు పంపిణీ ఎక్కడి నుంచే జరుగుతుంది డబ్బులు పంపిణీ ఎప్పుడైతే సదరన్ స్టేట్స్ నుంచి జరుగుతాయో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అనేది రాష్ట్ర మార్గాల్లో నిర్వర్తించబడుతున్నాయి అది ఎప్పుడైతే దానికి గండి పడుతుందో అక్కడ అంత ఈజీ కాదు ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ సదరన్ స్టేట్స్ డబ్బులు కనుక ఆపగలిగితే అంత ఈజీ బీజేపీకి కాదు అందుకని దేశ రాజకీయాలు ఖచ్చితంగా మారుతా
దమ్మిడికి పనికరాని రాజకీయాలు చేయడంలో శ్రద్ధహస్తులు తప్ప పనికొచ్చిన రాజకీయాలు చేయలేరు భయపచ్చి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క కూటమి కింద ఏర్పడిపోయి ఎవరికాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆస్పిరేషన్స్లో ఉన్న ఈ పాదయాత్ర బ్యాచ్లు అన్నింటినీ ఎవరు అడ్రస్ చేయలేరు వీళ్ళు కేవలం ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ లేకపోతే మల్లికార్జున ఖర్గే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు నాలుగు నటనా చాతుర్యాలతో వీళ్ళందరూ ఏకతాటి మీద ఉన్నట్టు నటించిపోతారు తప్ప ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్ఛార్జ్ గారు వచ్చినప్పుడు కొట్టుకు సవడం సర్వసాధారణం ఇవాళ ప్రియాంక గాంధీ నిరుద్యోగ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిందో లేకపోతే భరోసా ఇచ్చిందో ఇట్లన్నిట్లోంచి ఇక్కడికి లీడ్ అవుతుందన్న అపోహ అయితే నాకైతే లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊహం కందని విషయాల్లో తీవ్రమైన పరిణామాలు సంతరించుకునే విధంగా పనిచేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాస్తవానికి దగ్గరగా పనిచేసే పరిస్థితులు వెసెస్ వాస్తవ భిన్నంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇది కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్కి లీడ్ అవుతుంది సార్ తెలంగాణ వదిలేస్తాం తెలంగాణ వదిలేసినా కూడా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ నేమో అనర్హత వేటం పెట్టి మాక్సిమం వాళ్ళు మెయిన్ బీజేపీ ఈ గాంధీ అనే పదం లేకుండా ఆ లెగసీని పోగొట్టాలి అలా మొత్తం ఏమంటారు ఆ పేరే వినిపి వినిపించకూడదు అనే ఒక కుట్ర జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీది అయిపోయింది ప్రియాంక గాంధీ అంటే మనం ఆ వాళ్ళ వారసత్వం నుంచి చూసుకుంటే ఎవరు ఇందిరాగాంధీ తెలిసిన విషయమే సోనియా గాంధీ పీఎం అవనప్పటికి కూడా ఈరోజు మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సోనియా గాంధీ ఎవరంటే తెలుసు ఈ నేపథ్యంలో అదే వంశంలో నుంచి వచ్చిన ఆమె మనమరాలు ఆమె చేతిలో టోటల్ పగ్గాలు పెడితే పూర్వ వైభవం వచ్చే అవకాశం ఏమన్నా ఉంటుందా రాజీవ్ గాంధీ గారు మరణానంతరం ఈరోజు దాకా గాంధీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఏమైనా పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందా ఒకసారి చెప్పమనండి అవునా వీళ్ళు బీజేపీ ఆ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీని పట్టుకొని లేనిపో నీకు చెప్పకండి అమ్మా ఎందుకంటే గాంధీ అనే లెగసీని రూపుమాపేద్దాం అనుకుంటే దానికన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి ఉండదు అవగాహన రాయచ్యంతో కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు అంటే మేబీ ఏముంది రాహుల్ గాంధీని తొక్కేసాము ఇంకా తర్వాత ఎవరు ఉంటారు అనేది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది రాహుల్ గాంధీ పీఎం అవుతాడేమో దాన్ని అవ్వకుండా స్టార్టింగ్లోనే తుంచేద్దామనే నేపథ్యాన్ని మనం మొన్న జరిగిన ఇష్యూని బట్టి కూడా బేరీ తీసి వేసుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో కొంత రాహుల్ ఇప్పుడు అంతా కూడా ప్రియాంక గాంధీ వైపు చూస్తున్నారు ఏ విధంగా అన్నట్టు ఎట్లా పోతే మంచిగా ఉంటుంది ఏమన్నా ఉంటుందా ఈసారికి ఈ దఫకి ఏమైనా అవకాశం ఉందా రెండు విషయాలమ్మా యూపీఏ ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం గవర్నమెంట్లో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిని చేస్తానంటే ఎవడికైనా హ్యాపీ అంత దమ్ము యూపీఏలో ఎవడికైనా ఉందా జస్ట్ ఇది వాస్తవం దగ్గరగా మాట్లాడుకుందాం అలాంటి అంత పరిస్థితుల్లో అనుకూల పరిస్థితుల్లోనే ఎవడికి దమ్ము లేనప్పుడే ద డెంట్ ఈవెన్ బోదర్డ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారి తరంతరం ఈరోజు దాకా గాంధీ రిప్రజెంటేషన్ లేదు దేశ పాలిటిక్స్లో ఆయన ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అవుతానన్నా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అవుతానన్నా ఏదైనా అవుతానన్నా ఎవరిని ఆపగలరా డిప్యూటీ ప్రధానమంత్రి అవుతానంటే ఎవరిని ఆపగలరుగా అవి కాదు కదా కానీ దాన్ని పట్టుకుని ఆ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తుంది ప్రతిది రైట్ అనుకోవడం చాలా తప్పు అది నేను ఇవాళ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా రాహుల్ గాంధీ ఇఫ్ హీ పదవే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మ్యాటర్స్ అనుకుంటే ఈ వుడ్ డన్ ఈజ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే అలా చేయట్లేదు కదా ఇవాళ నిజంగా ఎలక్షన్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నాయో అక్కడే పాదయాత్ర చేయలేదు ఆయన ఆయన పాదయాత్ర నిర్వహించిన క్రమం కనుక చూస్తే గాంధీ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైనా మీరు గాంధీని మహాత్మా గాంధీని కానీ ఇవాళ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూతురు ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి గాంధీ ఫ్యామిలీగా కన్వర్ట్ అయిన విధానం కనుక చూసుకుంటే బికాస్ ఈరోజు గాంధీని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు అతను ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మా నాన్న ఒక సామాజిక వర్గానికి నేను అడాప్ట్ సన్ అనుకోండి అప్పుడు నాకు మా నాన్న సామాజిక వర్గం వస్తుందా లేదా నాకు నాకు సామాజిక వర్గం నాకు వస్తుందా ఆ తెలివి కూడా లేదు వెళ్ళి ఎవరికి ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ శివాలయంకి వెళ్ళేట రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడికి వెళ్ళేట ఏంది అది ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని ప్యాన్ కార్డులు నువ్వు చదువుకున్నావు కదమ్మా డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు నీ ప్యాన్ కార్డులు నీ మ్యారేజ్ ముందు ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మీ ఆయన గారికి అప్రహెన్షన్ లేనప్పుడు నువ్వు మార్చేసుకోగలవా మార్చుకోకర్లే కదా అవసరం లేదు కదా కంటిన్యూ అవుతుంది కదా అదేవిధంగా రాబర్ట్ వాద్రాని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇప్పుడు షీ స్టిల్ కంటిన్యూ చేసే ప్రియాంక గాంధీ మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు నారా లోకేష్ ఉన్నాడు ఖర్జురు నాయుడు గురించి ఏమైనా చెప్పడం విన్నాం ఇప్పుడు ఎంతసేపు రామారావు రామారావు అని చేతలు కొట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు మనం ఏం చేస్తాం దానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పక్క అట్రాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడడం ఉంటుంది దానికి మనం దాంట్లో తప్పు పెట్టేది ఏముంది అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళకి అనవసరం ఇస్తుంది ఏది పనికి వచ్చిన విషయం అది చర్చించి మంటే అది తప్ప మిగిలిన చెత్త చదవడం తగ్గి చర్చిస్తారు ఆ అమ్మాయి కళ్ళు అయితే వాళ్ళ అబ్బాయి ఇద్దరు సోనియా గాంధీ గారి కొడుకు కూతురు ఇద్దరిని తీసుకుంటే ఏ రోజు పొలిటికల్ యాంబిషన్స్ కానీ వాళ్ళు మాకు యాస్పిర
అధికారం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం దూరంగానే ఉన్నారు వాళ్ళు పనులు పదవులని మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ప్రణాబ్ ప్రభు ముఖర్జీకి వీళ్ళందరికీ పనులు ఇచ్చారు అక్కడికి పనికి మన గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారికి ఏదన్నా కూడా పెట్టారు కదా పదవి ఏడ్చి ఇచ్చారు ఏడు దాటిన తర్వాత తెప్ప తగిలిసి అవతల పక్క పోయాడు ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్న తర్వాత ఎవరికి అర్థం సరే కర్ణాటకలో బీజేపీ లాస్ అయితే ఏం మాట్లాడతారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడతారు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ వాయిస్ ఇవ్వడం మాత్రం తథ్యం ఖచ్చితంగా తథ్యం నాకు ఎవడు గురించి ఎవడు మాట్లాడట్లేదు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఏదో చోడు ఆ పంతులు మంత్రాలు చదువుతుంటారు లాస్ట్ మామ అంటారు చూడు అలా అనుకుని నటిస్తున్నారు అందరూ నేను ఒకనే ఫుడ్ ఓన్ చేసి మాట్లాడను ఖచ్చితంగా ఇంకా నాకు ఎందుకంటే దేశ పరిరక్షణ అనే నటనకి నేను ముగ్ధుని కాలేదు నటన వేసేస్ దేశ పరిరక్షణ అనేది నిజంగా ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా గ్రాఫ్ తగ్గిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఉందని కాదు కానీ ఇక్కడ ఉంది అంటే ప్లీజ్ దయించి ఇక్కడ బీజేపీని ఒక డిబేటబుల్ టాపిక్ కింద మాత్రం దయించి మాట్లాడాలి అంటే ఉంది అని ఒక ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రొజెక్షన్ అన్న తగ్గుద్దా అనేది నేను అనే ఆ నక్క నీలి మందు పోసుకున్న తర్వాత చూడు నక్క అడవికి వెళ్ళి నేనే రోజన అన్నట్టు ఆ నక్క జిత్తులు రాజకీయ లేదే వర్షం పడగానే ఉసి పటాక అయిపోయి అట్లాగే వీళ్ళని మేకపోతే కెమెరాలు పైకి మాలను చెత్త చెదరలు నెత్తి నెత్తికెత్తుకుని నెత్తి మీద తల మీద ఎంట్రుకులు లేకపోతే ఏ చెత్త నెత్తుకోవచ్చు అనుకునే బండి సంజయ్ గారి సామర్థ్యం అలాంటివి దయించి మీరు ఇప్పుడు నీకు కొట్టి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఒకటి పోర్ట్రేట్ చేస్తే సచిన్ టెండూల్కర్ వాళ్ళు సిక్స్లు కొట్టి సినిమా బ్రహ్మాండమైన సెంచరీలు కొట్టిన తీసుకొచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్కి ఇస్తే ఆ ప్రోడక్ట్కి మార్కెట్లో క్రెడిబిలిటీస్ ఎలా పెరుగుతాయో సేమ్ బండి సంజయ్ కూడా బీజేపీ అంటే ఎవరికో తెలియని టైంలో ఇది బీజేపీ ఉందట బీజేపీ ఉందట అని అందరి చేతిలోనూ ప్రమాణాలు చేసుకుని బీజేపీ బీజేపీ అని తప్పట్లో కొట్టి తిరిగి వెళ్ళింది రాష్ట్రం అంతా అంతకన్నా ఇంకేం లేదు సో దాంతో వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయని మాత్రం దయం చెప్పుకో క్యాండిడేట్లు ఎవరు చెప్పాలి ముందు రఘునందన్ గారిని ఈటల రాజేంద్ర గారిని పరిరక్షించుకోమన్నాడు తర్వాత వాళ్ళు ఎలక్షన్ మూమెంట్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారో లేరో తెలుసుకున్న తర్వాత మిగిలినవన్నీ మాట్లాడితే బాగుంటుంది అది దీని గురించి క్లారిటీ రేపు మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఇంకా టైం దగ్గర ఆసన్నమైంది కాబట్టి ఎల్లుండి నుంచి మరి నాకైతే జాయినింగ్ కమిటీలు ఉత్తరాంధ్ర పోయి పర్యటన చేసి వచ్చారు సుడిగాలి పర్యటన చేసి వచ్చారా నాలో అంటే సుడిగాలి కదా సుడిగాలి పర్యటనలో మీకు తెలిసింది అంటే ఒక్క క్లారిటీ అంటే మీరు వస్తున్నారంటే చాలామంది మా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు పొత్తులు ఆల్మోస్ట్ కన్ఫామ్ అయినట్టే పొత్తులతో పోతాము చీల్స్ అని ఇవ్వము ఇటు ఈయన ముప్పై గెలుస్తాడు ఆయన ముప్పై ఏదో ఒకటి అయితే మాట్లాడుతున్నారు ఓకే బీజేపీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వస్తాడా రాడా రాకపోతే పొత్తేంటి రాకపోతే ఎందుకు వస్తలేడు ఇది మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్ ఈరోజు కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తే కొంచెం బాగుంటుందేమో ప్రజారాజ్యం తెలుసు కదమ్మా నీకు తెలుసు అది కాంగ్రెస్లో ఏమైంది విలీనమైంది పొత్తు అయిందా విలీనమైందా విలీనమైంది కదా ఇది పొత్తు అని కొత్త పదం కనిపెట్టారు జనసేన టీడీపీతో పొత్తుకుపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గట్టెక్కే అవకాశం ఉంటుందన్న నేపథ్యంలో ఈయన మనసంతా చంద్రబాబు మీద ఉంది మరి పొయ్యి ఆడగుచ్చున్నాడు ఎందుకు దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తలేడు ఒక అన్సర్టనిటీ అంటారు అంటే మనిషికి ఏదైనా క్లారిటీ ఉందనుకో ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను నీ ముఖంలో ముఖం పెట్టి మాట్లాడుతున్నాను అనుకో చాలా విషయాలు నిక్కచ్చిగా మాట్లాడచ్చు అంతేకాని బిక్క చూపులు చూస్తూ జుత్తు ఎగరేసుకుంటూ కలజోడు తీసి పెట్టుకుంటూ ఆగండి మాట్లాడానివ్వండి మళ్ళీ మాట్లాడతాను మళ్ళీ కలజోడు పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ తీయాలి ఇదంతా స్క్రిప్ట్ ప్రకారం వెళ్తుంది అనుకో అసలే మనది చదువు సంజయ్ లేని బ్యాచ్ అంచనా మీద పోతున్న బ్యాచ్ అంచనాకి స్క్రిప్ట్కి పోసకపోయింది అనుకో వచ్చి ఇవన్నీ పరాక మాటలు రైతులను పరామర్శించడానికి వెళ్ళినోడికి ఈ పొత్తులు రాజకీయ సన్యాసాలు నా పార్టీ విలీనం అయిపోయింది ఇలాంటి చెత్త సాధారణ విషయాలు ఎందుకు అసలు నడ్డ మొన్న పిలిచి ఇంత గడ్డేటినప్పుడు చెప్పాడు కదా పొత్తులు మాస్ దట్స్ ఈస్ అవర్ పర్ వ్యూ దిస్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ తడకరాయి పరం దేనికి 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 అదే నేను అడుగుతున్నాను దేనికి దేనికి అంటే అసలు నీ దగ్గర ఏముందో చెప్పమంటే అది తప్ప అన్ని విషయాలు చెప్పి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మ్యారేజ్ వ్యవస్థ గురించి నాకు తెలుసు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి పెళ్ళి చేసుకుంటారు అబ్బాయి తరఫులో వెళ్ళి అమ్మాయి ఉంది పలాన అమ్మాయి ఉంది పలానా అమ్మాయి బాగుంది అన్న దాంట్లో పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక అర్థం పర్థం అవుతుంది మనోడికి యుక్త వయసే రాలేదు పెళ్ళికి పనికొస్తాడు లేదు అతనికే తెలియదు అలా అటువంటి తీసుకెళ్ళి పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడి పెళ్లి చేయమంటే ఏం అర్థం ఉంటుంది అలాగే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల రక్షణ కోసం ఏర్పడిన ఏ పార్టీ అయినా సరే కొన్ని విలువలు ప్రమాణాలు పాటించవలసి ఉంటుంది నాకు అసలు దానికి సమాధానం వస్తలేదు వస్తుంది వస్తుంది ఇప్పుడు గౌరవ పడకుండా ఉంటే అన్ని విషయాలు వస్తాయి అది కావాలి ఇప్పుడు అసలు ఏంది అసలు
గబరబడుతూ ఉంటారు జర్నలిస్టులు నటిస్తూ వాళ్ళకి ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా సరే స్థాన భ్రమసం కలిగింది అనుకో చాలా కష్టం ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నేను అన్ని ఆయనే చెప్పాడు మనం ఏంటి కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు విలీనమా విలీనం ఏంటి ఎప్పుడు అయిపోయింది విలీనం ఇప్పుడు మళ్ళీ విలీనం అని కొత్త పేసిన ఏంటి ఎందుకంటే బీజేపీతో పొత్తు తర్వాత ఏమైనా ఎలక్షన్లో నిలబడ్డ ఎప్పుడైనా చూసావే నేను ప్రేమించిన వాళ్ళతో పెళ్లి చేయండి అని ఇంట్లో నాతో తగ్గు పెట్టుకున్నట్టు అనమాట సింపుల్ నువ్వు కొన ఆలోచించి అంతే ఈ మూడు పొత్తు అంటే దీని కూడా మూడు అంటున్నావు అక్కడ ఉన్నది ఒకటి బీజేపీ ఒక యుక్త వయసుకు వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెళ్లి కోసం అరులు చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అంటున్నారు ఎవరికి బీజేపీ అంటే బీజేపీతో పొత్తుకు సకల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడా చేస్తుంది ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు బిలీనం చేశాడు కాబట్టి ఇది గమనించమానండి ప్రజలను అంతకు మించి ఇక్కడ సత్యమా మరి లేకపోతే ఇప్పుడు అర్థం కదమ్మా ఇప్పుడు సత్యం నిత్యమా ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లు ఇలాంటివన్నీ మనకు బాగా తెలుసు ఇష్టం లేని పెళ్లి అన్నప్పుడే కదా కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్ బయటకు వస్తాయి ఇప్పుడు ఇష్టం లేదనే ఉంటది కదా ఎవరిని ఇప్పుడు సేపు నువ్వు లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నావు మీ నాయన్ని అమ్మని అంత కన్విన్స్ చేయాలని తపన పడతాను చెప్తుంటాం కదా ఇప్పుడు అదే తపన నీకు పవన్ కళ్యాణ్ కనబట్టలే అది గ్రహించమని ఎందుకు తండ్రి స్థానంలో ఉన్న బీజేపీని కన్విన్స్ చేస్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ ఎవడవుతాడు తండ్రి అవడు వాళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కదా వాళ్ళు చచ్చినా కన్విన్స్ అవుతారు అవ్వని పెళ్లికి బాజాలు కొడుతుంటే ఏం చేస్తారు అరే నీకు నేను పెళ్లి చేయను నేను పెళ్లి చేయను వ్యక్తికి తెలియదా ఇప్పుడు నువ్వు ప్రయత్నించుకోండి వదిలేస్తావు నీ లో మ్యారేజ్ లో మీ అమ్మని నాన్ని ఆఖరికి లేచి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకునే దాకా కూడా ప్రయత్నిస్తావు కదా అవునా కదా ఒక లేచిపోయి బయటకు అయితే వస్తాడా పని అప్పుడు ఎవరు ఉండాలి అనుకో అట్లా పార్టీ అనేది ఉండాలి కదా అంటే అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ వ్యక్తివే కదా నువ్వు లేచి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు ఒక్క వ్యక్తిగానే నీ కుటుంబం నుంచి బయటకు వెళ్తావా లేదా మొత్తం కుటుంబంతో వస్తావా నాకు ఆన్సర్ కావాలి ఒకడే వస్తాడు కదా అంటే అది రాజ్యసభకి లింక్ ఎట్టినట్టే కదా చెప్పు ఒకడే వచ్చినా కూడా నువ్వు ఆన్సర్ ఇక్కడ మనము క్లారిటీ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ ఒక్కడివే బయటకు వస్తే ఒక్కడితోనే పని అవుతుందంటే అదే రాజ్యసభ కదా అంతే కదా ఎందుకంటే నిలబడితే వెళ్ళవు ఇప్పుడు ఆయన పోరాటం ఫలిస్తుందా లేదా ఎవరితో పోరాటం చేస్తున్నాడు ఎవరితో ఒప్పుకోని తల్లిదండ్రులు లాంటి బీజేపీతో అవును ఒప్పుకోరు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒప్పుకోదు నీకు మాకు చల్లదు చల్లదు నా దారి నేను చూసుకుంటా నేను ప్రైవేట్ జాబ్ పోయి గ్రీవర్ చేసుకుని నేను ఏదో పోయి నేను మా నమ్మకుడు బతుకుతాము మమ్మల్ని మర్చిపోండి మేము చచ్చిపోయినాం అనుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే రండి మేము మేము కావాలంటే తూచి బయటికి పోతే నీకు మ్యారేజ్ అవుతుంది బయటికి పోతే రాజసభ వస్తుంది అంతే రాజసభ ఎవరిస్తారు బయటకు పోతే ఎవరికి కావాలంటే అడిస్తాడు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులుగా చెప్తున్నా తల్లిదండ్రులుగా చచ్చిపోయాడు అనుకో అరే వితంతువుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో ఆహార పథకం ఇవ్వాలి కాబట్టి మేమిస్తాం రాజసభ లేతే వాళ్ళందరినీ కాదని నా దగ్గరికి వచ్చావు కాబట్టి నా చరణ దాసిగా ఉంటావు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఆదుకుంటానని రాజ్యసభ ఇట్ మీన్స్ రెండు రెండు పట్ల జరుగుతుంది అంటున్నా ఏమీ జరగదు ఏమీ జరగదు రెండు వేల పద్నాలుగులో మౌనం ఎలాగో ఆ మౌనం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా కంటిన్యూషన్కి ఓవర్ యాక్షన్ అంతకన్నా ఇంకేంది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని లాజిక్ ఎందుకు అంత నాకు నీకు ఏం అర్థం అవుతుందమ్మా ఆయనకే అర్థం కానప్పుడు నీకు నాకేం అర్థం అవుతుంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఏం కావాలి నాన్న నీకు చాక్లెట్ కావాలా ఐస్ క్రీమ్ కావాలా లేకపోతే బిస్కెట్ కావాలా అంటే నాకు రాకెట్ కావాలంటే పోని చిన్నపిల్లాడు బొమ్మలతో ఆడుకుంటాడు కాబట్టి రాకెట్ పోని కాదు అప్పుడు నాకు చాక్లెట్ కావాలన్నాడు అనుకో అప్పుడు పోని చాక్లెట్కి మన పరుగులో ఉంది కాబట్టి తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు ఇస్తున్నాం అని చెప్పి ముప్పైదు ముప్పై ఇరవై నాలుగు స్థానాలు ఉండండి అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మీరు చేసిన పని ఏంటి ఎవరు పనికి వచ్చినాడు ఆడు నాది మనోడు తప్ప ఇంకోడు జాయిన్ అయినాడు ఉన్నాడా లేకుండా ఎంత మంది వస్తున్నారా మీటింగ్ ఎవరు బొడ్డోళ్ళు రూప అయ్యకుండా వస్తున్నారు సినిమా వాళ్ళు బొడ్డోళ్ళు రేపు వేస్తారేమో మా పవన్ వేస్తారు లాస్ట్ టైం వేసారా మళ్ళీ ఇక అన్ని నీకు టెస్ట్ మనీ ఉన్నాయి కదా తల్లి 
లాస్ట్ టైం నీకు ఇల్లే వచ్చారు జనాలు పొలం సీఎం సీఎం అని ఊగిపోయింది మళ్ళీ వర్గం అర్రె అక్కడ పాయింట్కి వచ్చావు మళ్ళీ వర్గాల కోసం అనుకుంటే సమాజం పెట్టుకో పిక్నిక్లే కదా పులిహోర కలపడమే కదా ఆ పులిహోర కలపడం కాలేదు ఎర్రాం జోగి ముద్రగడ వీళ్ళందరూ నానా తెప్పలు పడుతున్నారు కదా నీ తెప్పలే ఉంది దీంట్లో అయితే ఒక్కొక్క నిమిషము మనం అనుకుందాం ఆ మాటకే మీరు చెప్పింది కాసేపు నేను ఐ అగ్రీ మూడు సార్లు సీఎం చేసిన వ్యక్తి ఏమీ లేకపోతే అతను కావాలని ఎందుకు కోరుకుంటాడు అతను వస్తేనే నాకు బలం చేకూరుతుందని ఎందుకు అనుకుంటాడు ఎవరైనా మాట్లాడు నేను మాట్లాడు నేను వెళ్తే నీకు బలం వస్తుంది అని కానీ నువ్వు వస్తే నాకు బలం వస్తుంది కానీ ఇద్దరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుని బయటకు వచ్చి ముప్పై స్థానాల్లో ఆయన ప్రభావితం చూపిస్తాడు చూపిస్తాడు ముప్పై స్థానాలు ఏవి అలా మళ్ళీ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలే ఈయన వచ్చాడు అనుకో వీళ్ళు రారు ఎవరున్నారు మగ పిల్లలు వస్తే ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆడపిల్లలు వస్తే మగ పిల్లలు ఉన్నారు అది ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో వీళ్ళిద్దరు సామర్థ్యం ఒక మగపల్లి వారు ఖమ్మవరం అనుకుంటే ఒక ఆడపల్లి వారు కాపు సామాజిక వర్గం అనుకుంటే ఇంకో దగ్గర కాపు సామాజిక వర్గం మగ పిల్లలు వారు అనుకుంటే ఆడపిల్లలు కమ్మ సామాజిక వర్గం వీళ్ళిద్దరు ఒకరి పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళారు దేనికి మీరు గాబరా పడిపోతున్నారు మీరు చేసిన ఒక సుడిగాలి పర్యటన కావచ్చు ఇంతకుముందు చేసిన సర్వేలు కావచ్చు చాలా మంది ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ గెలుస్తుంది కానీ సీట్లు తగ్గుతున్నాయి అంటున్నారు ఎందుకంటున్నారు ఎందుకు ఏ ప్రభావం వల్ల నాలుగు రోజులు నా పర్యటనలో నేను ఇవాళ తెలుగుదేశం వాళ్ళు గెలిపిన వాళ్ళందరూ నా కోప పాప ఇంకా తెలుగుదేశం ప్రభంజనం అని మాట్లాడేశారు వైఎస్ఆర్సి పోలు అయితే ముక్తూ మూలుగుతూ ఏదో చెప్తున్నారు సమాధానం కష్టం నిష్ఠూరం జగనన్నా చెప్తున్నారు ఓ న్యూట్రల్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళకుండా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిదే న్యూట్రల్ దగ్గర న్యూట్రల్ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆ కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను ఇమీడియట్గా మనకు ఆల్టర్నేటివ్ కావాలి కదా ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపాలంటే మనం అంటే మాకైతే ఆల్టర్నేటివ్స్ మీద నమ్మకం లేదని చెప్తున్నారు ఆల్టర్నేటివ్స్ మీద నమ్మకం లేదన్న వాళ్ళని నేను ఖచ్చితంగా అడిగాను ఏ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్స్లో మీకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదా అని అడిగాను సార్ నేను మీరు ఎప్పుడు మీ విశ్లేషణలో వింటూ ఉంటాం సార్ మీ విశ్లేషణలు మాకు చెప్పినవి ఏంటంటే ప్రజా సమస్యల మీద నిలబడి పోరాటం చేసిన ఉదంతాలు మాకైతే కనబడలే ఆ సమస్యలు ఈ రోజుకు కూడా అదే సమస్యాత్మకంగా ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు సృష్టించిన ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్ల ఆ సమస్యల్లో సతమతమవుతున్న మేము అనే విషయానికి మాకు వీళ్ళు ఏ విధమైన భరోసా ఇస్తారంటే పెంచిన రేట్లు ఎవరైనా తగ్గించిన ఉదంతం చూస్తే మా అయితే రూపాయ రెండు తగ్గించి దాంట్లో సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు పెంచిన ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో రెండు మూడు టెర్ములు తగ్గించిన పెంచిన ఐదు టర్ములు జస్టిఫై అయినట్టే కదా కరెంటు విషయంలో ఇలాంటప్పుడు ప్రజా పోరాటాలు మమ్మల్ని కలుపుకుని పోరాటాలు చేసిన విషయంలో ఎక్కడ మాకు అదంతాలు లేవు సార్ అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఇవన్నీ నా విశ్లేషణలు రిపీటెడ్గా అవే అనబడుతున్నట్టు ఉన్నాయి కానీ ఇవి నిజమైన ప్రజా సమస్యలు ప్రజా సమస్య మీద ఎవడో నిలబడి మాట్లాడితే దాని గురించి వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఎంతసేపు పొత్తులు దాని ఆవశ్యకత ఇవాళ పొద్దున కూడా ఒక డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే తెలుగుదేశం అధికార పెట్టింది రామ్ గోపాల్ వర్మ ట్వీట్ మీద డిబేట్ కంటిన్యూ చేసాడు మాత్రం వాట్ ఈస్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ నిజంగా రైతు సమస్యల మీద ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళింది దాని మీద రైతు సమస్యల మీద ప్రభుత్వం ఎండగట్టాలి లేదా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి లేదా నేను వచ్చేదాకా ఇక్కడ నుంచి నేను రాను కథలను ఏదో ఇలాంటి గరావులు చేయడం ఇవి చూడాలి మధ్యలో ఈ దిక్కుమాల పోతుల మీద అరగంట పైన దిక్కుమాల ప్రెస్కి అడ్రస్ చేయవలసిన అవసరం ఏమి వచ్చింది దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాడ్యూల్లు లేవ నాది ఉనికి లేని బతుకు నేను ఇంకోటితో సాగుపోతే నాకు కళ్ళు లేని బతుక్కి ఒక దారి చూపించే నాదులు లేడు ఇవన్నీ మాకెందుకమ్మా ప్రజాస్వామ్యంలో నువ్వు ప్రజా సమస్యలను తీర్చడానికి ఒక పార్టీ పెట్టవద్దు ఈ పార్టీ వల్ల ప్రజలకు విధమైన ఉపయోగాలు ఉంటాయని కోణంలో మేము ప్రాస్పెక్టివ్గా ఆలోచిస్తాం ఈ పార్టీ పట్ల ఆ కాన్సెప్ట్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయినప్పుడు మాకెందుకు నువ్వు వాట్ ఫర్ యువర్ యువర్ జస్ట్ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నాకు అర్థం కాని విషయం ఇవాళ వీళ్ళు ముగ్గురు తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ బీజేపీ కానీ మీరు గమనిస్తే ఇంక్లూడింగ్ సిపిఎస్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని బలవంతుని పోట్రేట్ చేసి పెడస్టల్ మీకు కూర్చోబెట్టారు ఆ బలవంతులు కాబట్టి వీళ్ళకి వీళ్ళ శాతకంతానా అని నువ్వు బలవంతులు కాబట్టి మేము అందరం కలిసి నేను కొడుతూ ఉంటే అది ఎగడు ఆయన దింపాలంటే ప్రజలే కదా వీళ్ళందరూ పవన్ కళ్యాణ్ మాట చెప్పి తీసుకోవడాను చంపేస్తాను ఏం మాట్లాడుతున్నారు మా సంగతి మీకు తెలియదు మాకు సెగ్వేరా ఉన్నాడు ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు కదా ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన కింద దిగి ముష్టి యుద్ధానికి దిగినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తన్నగలడో లేదంటే అది సిక్స్ ప్యాక్ బాడిగా నీకు ఏదో చిన్న చెత్త కరాటగా కుంగ్ఫూలు జీపులు కార్లు ఎక్కించుక
ఏమనుకుంటున్నారు జనసేన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు చాలా అనుకుంటున్నారు చాలా మీన్స్ విషయం అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అని విషయం ఏదైనా అడుగుతున్నారు విషయం ఏది వాళ్ళే చెప్తున్నారు కదా మాకు సీఎం క్యాండిడేట్ కింద ఉండి వాళ్ళ అధికార ప్రతినిధులు కానీ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ ఎవరైనా సీఎం అభివృద్ధి ఉంటే నాకు శాత కాదు నన్ను వదిలేయండి నా దగ్గర రాకండి అని ఆయనే చెప్తుంటే అంటే మళ్ళీ ఇదొక అవకాశం ఉంటుందా పోని ఇదంతా లొల్లెందుకులే అనేసి ఓకే నువ్వేరే బాయ్ బీజేపీ నుంచి సీఎం క్యాండిడేట్ అని రేపు అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా దానివల్ల ఒరిగేది ఏమి ఉండదు అనుకోండి కానీ అవకాశం జోగి జోగి రాసుకుంటే బుగ్గి తప్ప ఇంకేమన్నా వాడికే దిక్కులేదు ఇంక ఈయన పట్టుకుని వెళ్ళి ఎరుపేకి మరుపే తోడు రాజకీయం తప్ప ఇంకా విలీనంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మా అభ్యర్థి పవన్ కళ్యాణ్ అని అంటే వాళ్ళకి పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో ఎంత పెరిగిపోతుంది ఎంత పెరిగితే ముఖ్యమంత్రి మరి ఏమీ లేదు అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది విశ్లేషణలు కావచ్చు లేకపోతే ఎవరు చాలా మంది అమ్మా ఎవరు చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఒకసారి కనుక్కోండి ముందు నా క్వశ్చన్ ఫినిష్ చేయండి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కలిస్తే డెఫినెట్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డిని కొట్టగలము ఒక్కరితో అయితే కాదు అనేది కదా ఖచ్చితంగా అవుతుంది అవుతుందా ఎందుకు ఈ పర్సెప్షన్ లోకి వచ్చిరు మరి సరే బ్రహ్మానం వచ్చింది బాగా చెప్పారు సభాస్ ఇద్దరు కలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి దించవచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగులో కలిసి ఏడిచారు కదా మీరు ఎవరు ఏడిచారు కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి సారీ పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎడగలిసి విడిగా పోవడం వల్ల కదా చాలా రెండు వేల పంతొమ్మిది చెప్తున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు గురించి చెప్తున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో కలిసి ఏడిచారు కదా బీజేపీతో కలిసి ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయి ఎన్ని వచ్చాయి మొక్కుతో మొలుగుతో నూట పది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు మీరు మళ్ళీ మీరు ఎటో తిప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు నేను ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను ప్రజలకు అన్నీ తెలుసు మీకు ఫస్ట్ మీరు గ్రహించండి ఫస్ట్ మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా వచ్చిన ఎక్కువ మీరు రెండు వేల ఐదు లక్షలు రెండు వినండి అమ్మా మీరు గౌరవ పట్టకండి ఐదు లక్షల ఓట్లు సాధించిన మీ సామర్థ్యం ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా ఇప్పుడు దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పంతొమ్మిది లక్షలు మీ ఇద్దరిని కలిపి చెదగొట్టేసి గెలుచుకున్న ఓట్లు అయినా మీరు ఉమ్మడి గుండుగుత్తగా చూడకండి నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే కలిస్తే ఐదు లక్షల ఎక్సెస్ ఓటు బ్యాంక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో టీడీపీ చాలా తిన్ చాలా లైటర్ తిన్ తో ఓడిపోయిన సీట్లు చాలా ఉన్నాయి ఈ ఓట్లు ఎవరు చీల్చిరు జనసేన కదా చీల్చింది అవి కాదమ్మా ఎన్ని పార్టీలు కనుక్కుంటున్నావు నువ్వు అసలు మళ్ళీ మోటకొచ్చు వీళ్ళకి అసలు ఒరిజినల్ ఓట్లు చీల్చారు ఎగ్జాంపుల్ పోని ఈ క్యాండిడేట్ వీళ్ళ పక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అంత నేపథ్యం ఉందా ఉందని ఇప్పుడు కాపు ఓట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనేది కదా ఇప్పుడు జరుగుతున్న చర్చ అంతా ఓహో అలాగా నేను పెద్ద వంగవీటి మౌన రంగా హంసలో పుట్టినాడు ఆ సామాజిక వర్గ పరిరక్షణ అనుకుంటున్నారా పెద్ద మనిషికి దిక్కు దేవాలు లేకుండా వాళ్ళ కళ్ళ కంచాల బాధకుని తిరుగుతున్నారు రాష్ట్రం చుట్టూ ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం చేసేస్తారు ఒక భావజాలము ఒక సిద్ధాంతం ఇవన్నీ చెప్తున్న నేపథ్యంలో కాపు ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేసి సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు లేకపోతే మాజీ హోమ్ మినిస్టర్లు వాళ్ళొచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వైపే మాట్లాడాలని ఫిక్స్ అయ్యారా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుకోండి నన్ను ఏ ముద్రలు వేసుకోండి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు తాంబూలాలు ఇచ్చాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు అని కూడా అనుకోండి నాకేం నష్టం ఏమైనా ప్యాకేజ్ ఇస్తారు ఒక విషయం అమ్మా మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను మీరు చేస్తలేరండి నిజాన్ని అది ఆల్కారం నేనేం చెప్తా మీరు చేస్తలేరు నేను చేయను ఎందుకు చేస్తానంటే నేను ఎలా విడిచి నేను స్వామి చేయను కలిసి ఉన్నప్పుడు సుఖ ప్రయాణంలో మీకు ప్రజలు ఐదు లక్షల ఓట్లు మెజారిటీతో మాత్రమే మీ ప్రభుత్వ స్థాపన జరిగింది ఈయన ప్రభుత్వ స్థాపనకి పంతొమ్మిది లక్షల చిల్లరతో ఈయన ప్రభుత్వ స్థాపన జరిగింది మీ ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ పదిహేను లక్షల ఓట్లు ఉన్నప్పుడు ఎంత లక్షల ఓట్లు మీ పక్క ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలన్న దాని మీద మీ దగ్గర ప్రాథమిక అవగాహన ఉంటే దాని మీద మనం చర్చించగలుగుతాం ఎన్ని ఉదాహరణకి మీకు పది లక్షల ఓట్లు మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అంత సామర్థ్యం ఇద్దరి దగ్గర లేదు ఉంటే మీ ఇండివిజువల్గా మీ మొహాలకి మీ మొట్టుకు మీరే ఏడుస్తారు ఎప్పుడైతే మీ ఇద్దరు కలిసి సుఖ ప్రయాణం అనుకున్న దానికి మిమ్మల్ని నమ్మని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటే చాలా ఎక్కువ అది గమనించట్లేదు మీరు సరే ఓకే ముప్పై నలభై సీట్లు అయితే తగ్గే అవకాశం దీనన్న ఫస్ట్ ఈ నిజాన్ని యాక్సెప్ట్ చేద్దాము వంద నుంచి నూట పది సీట్లు ఓకే ఒక ఒక నలభై సీట్లు తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నలభై సీట్లు అంటే లాస్ట్ టైం ఎన్ని సీట్లు వచ్చినాయి ఇరవై మూడు ఇరవై ఎంత వచ్చినాయి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఈ ఒక ప్లస్ ఈ ఒక నలభై సీట్లు ఆ లెక్కను చూసుకున్నా కూడా నలభై నలభై ఐదు అరవై ఏడు సీట్లకు అయితే పెరుగుతుంది కదా వెరీ గుడ్ అదే జగ
తిరిగిన నేపథ్యంలో మీకు ఎదురైన అనుభవాలు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఆయన ఈజ్ అ క్యాపబుల్ అండ్ కాంపిటెంట్ ఎన్ఫ్ పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ డినింగ్ ఇట్ ఇవాళ మీకు ఒక విషయం మీకు గ్రహించండి ఫస్ట్ ఇది అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ మన ఇద్దరు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసాం నాది ఎగ్జామ్ పోయింది నువ్వు నువ్వు పాస్ అయ్యావు ఎన్ని ఉదాహరణకి ముప్పై ఐదు నలభై మార్కులతో నువ్వు పాస్ అయ్యావు థర్డ్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యావు నాకు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు లెటర్డు గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చి ఒక మూడు మార్కులు కలపడ్డాను కానీ నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను తేడా ఉందా లేదా ఫస్ట్ రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయగానే నేను పోయిందమ్మన్నది బ్రహ్మానంద రెడ్డి లెటర్డు కన్సిడరేషన్ నాకు ఇచ్చి గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చాడు రెండో మూడో మార్కులు నాకు ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది నేను నీకన్నా తోపా కాదా చెప్పు నాకు కానీ ప్రైమ్ ఆ ఫేస్గా ఐ లాస్ట్ మై ఫేస్ బిఫోర్ ఇది గమనించండి ఫస్ట్ నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిజల్ట్ మ్యాటర్స్ ఇక్కడ మీకు ఇండివిజువల్స్ కాదు సమూహాలు కొన్ని నిర్ణయాలతో కొన్ని జరుగుతున్నాయి ఆ సమూహ నిర్ణయం అన్నది చెప్పడం మీకు వెనక్కి వచ్చి పసుపు కుంకం రెండు వేల పెన్షన్ పెంచితే ఐదు నుంచి ఆరు పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంకు స్థిరంగా తెలుగుదేశానికి పడ్డాయి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇది ఇటు పక్కకు మారుద్దాం నవరత్నాల పథకాలతో కొంత పర్సంటేజ్ ఓటు బ్యాంకు స్థిరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్క ట్రావెల్ అయింది ఈ కంపారిజన్ మీరు తీసుకోండి ఫస్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా ఇది వెసెస్ జనరల్ పబ్లిక్లో మీరు ఈరోజు దాకా మాట్లాడుతున్న భాష మొన్నటి దాకా మాట్లాడుతున్న భాష కంపారిజన్ ఉంది ఏ నవరత్నాల పథకాలు ఏ వాలంటరీ వ్యవస్థ ఇవన్నీ వేస్ట్ అన్న మీరు ఓవర్ నైట్ ప్రొడక్షన్స్లో ఇఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ కమ్స్ విల్ డూ ద సేమ్ ఇది మీకు మైలేజ్ పెంచుతుందా తగ్గుతుందా స్థిరంగా ఉంచుతుందా ఇది బేరీ చేసుకోండి నేను రెండోది మళ్ళీ చెప్తున్నాను రైతు రైతుల విషయంలో మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ కళ్ళల్లో పడుతున్న కష్టానికి మీరు రైతు నిధులు కేటాయించారు చేశారు గత తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఈ ప్రభుత్వం రాగానే దగ్గర దగ్గర ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉందమ్మ పంతొమ్మిది వేల కోట్లు ఎంతో అంటే ఒక మూడు నాలుగు వేల కోట్లు తక్కువ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు మీకు అర్థమైందా ఈ మూడు నాలుగు వేల కోట్లు ఏదైతే ధరల ఈ పంట నష్టాన్ని ఇవ్వలేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వెసెస్ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల బడ్జెట్లో ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులకి అలకేషన్స్ జరిగినప్పుడు రైతుల తరఫున అసెంబ్లీలో గళాలు నిర్మించిన ఇన్సిడెంట్ మీ దగ్గర ఏమైనా చూసామా బయటికి పారిపోవడమే కదా ఇప్పుడు ఆ కోట్లు చేస్తూ కరోనా పాండమిక్ రెండేళ్ళు అనుకుందాం ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో రైతు పరిరక్షణ కోసం ఒక విధానం ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో ఉన్న ఈ పార్టీ విధానం కానీ లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానంలో కానీ ప్రజలకి కంపారిజన్ ఇవ్వడంలో ఎవరైనా సక్సెస్ చూసారా నేను నిన్న మొన్న ఈ విషయాల మీద నేను కళలోకి వెళ్ళినప్పుడు రైతు బీమా కానీ ఒక నేషనల్ డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో ప్రాక్టివ్గా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన దాంట్లో ఇక్కడ ఉన్న మూడు పార్టీలకి ఉన్న అప్రహెన్షన్స్ ఏంటి వైకాంత దిగు వాయిస్ ఎగెన్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గతంలో మనకు మర్రి చేసి దగ్గర వెళ్ళాడు అక్కడ ఏడ్చి పెడతారు ఢిల్లీలో ఇలాంటి దాంట్లో విపత్కర పరిస్థితుల్లో జాతీయ స్థాయి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక సర్వే నిర్వర్తించి మన వాళ్ళు ప్రాథమిక అంచనాల్లో పది రూపాయలు ఎక్కువ తక్కువ వేసి ఓవరాల్గా సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఇస్ టు రిలీజ్ కానీ దీనికన్నా ముందు స్టేట్ ప్రొఆక్టివ్గా కొంత పరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు పదివేల రూపాయలు అనౌన్స్ చేశారు ఇలాంటిది అక్కడ అనౌన్స్ చేయించడానికి ఏం జరుగుతుంది ప్రొఆక్టివ్గా జరుగుతున్న విషయాల్లో ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలు బిగించి ముందుకు వస్తేనే కానీ నేను పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి లాస్ట్కి ఏమవుతుంది ఇట్స్ కంక్లూడింగ్ టువర్డ్స్ అక్కడే కదా ఇప్పుడు జరుగుతున్న చర్చ ఏంటంటే అది ఇవాళ నువ్వు దాని మీద నువ్వు ఇంకా అలాబొరేటెడ్ చర్చ కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళంత మార్కెట్లో చర్చ పొత్తు పవన్ కళ్యాణ్ కాడు వదిలేసాడు చంద్రబాబు నాయుడు గెలిపించడానికి ఏడుస్తున్నాడు ఇవి మాకు కదా ఇదంతా కాడు పక్కన పెడితే పవన్ కళ్యాణ్ పర్సెప్షన్ పక్కన పెట్టినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బాబు విషయంలో ఆయన గుడ్ అడ్మి అడ్మినిస్ట్రేటరు తనకు అన్ని కూడా ఒక లెక్కలు పక్కలు అన్నీ తెలిసే ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు పదే పదే పవన్ కళ్యాణ్ పట్టుకుని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది అంతేకాకుండా ఒక ముప్పై సీట్లలో ప్రభావితం చేస్తాడు అనేది ఎందుకు తను ఎందుకు ఆ ఫీల్తో ఉన్నాడు ఇవాళ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక విషయం అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ పక్కకి వెళ్ళగానే రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ వచ్చింది మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా సరే ఆల్ థింగ్స్ ఆన్ గ్రూ గ్రూలో ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బేరింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఫ్లోలో ఖచ్చితంగా ఆ వీలు వెళ్తుంది మీకు అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉదాహరణకు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్
దాని కంటిన్యూషన్ ఇవ్వాలి కేసీఆర్గా గవర్నమెంట్ దాన్ని పాత్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను అంటే దెన్ సర్టన్ థింగ్స్ కెన్ నాట్ ఫాలో ఇన్ గ్రూ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ ఈ గ్రూ క్రియేట్ చేయవలసిన నేపథ్యం నీకు ఫస్ట్ అవకాశం కింద ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ అన్నట్ ఇవాళ అది ప్రజలు తిరిగి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు సేఫర్ ఇన్స్టెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనుకుందాం వీ వీ కమిట్ టు దట్ బట్ వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ అన్నది ఏంటి నేను ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో తోపు తూర్మలను జస్టిఫై చేసుకోవట్లేదు కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో పది రూపాయలు ఇచ్చి కాపాడిన ప్రజలు అండ్ ఓవరాల్గా ఈ నవరత్నాల పథకాలు అండ్ సంక్షేమం అనగానే ఈ సచివాలయ వ్యవస్థ ఒక డిజిటల్ గ్రంథాలయం ఒక ఇంటింటికి డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ చిన్న చిన్న వైద్యశాలలు కట్టింది ఇవే కదా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది దాంట్లో వై యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కాంట్రడిక్ట్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ వెసెస్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ వెసెస్ అన్న దేని మీదే ఈ రోజు దాకా ఎందుకు చర్చలు రావట్లే ఇక్కడ సబ్జెక్టు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ప్రతిసారి పొత్తుల మీద చర్చించుకునే చర్చ తెలివితేటలు ఎవరు వాడుతున్నారు పైపచ్చు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినట్టు దట్ ఈస్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎయర్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ నువ్వు చేసిన పని వీళ్ళు చేయాలని రూల్ లేదు చేయట్లేదు చేయని దాన్ని వీళ్ళు జస్టిఫై చేస్తుంది దాన్ని ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ అని బయట తీసి మాటలు కానీ అసలు యాజ్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా కలిపి బాబు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు అనుకోవచ్చు అనవసర విషయాల మీద దృష్టి సారించి లేనిపోని వాటి మీద పెట్టుకుని హోప్స్ పెట్టుకొని టైం వేస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాడు నేను చెప్తుంది అదే కదా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ రైట్ నా అన్న దాని మీద ఉపాధి కల్పన విషయంలో ఏం చేయబోతున్నారు అన్నది ఎవరు చెప్పడు వస్తే నేను వస్తే నేను లేస్తే మనిషిని కదా కదలే ఎవరికి కావాలా కదా తిరిగి తిరిగి అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు కథ అంతా ఏం ఇది తిరిగి అడి తిరిగి భూమరంగి అక్కడ ఆయన ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు ఏ ప్రెస్ మీట్లను లేకపోతే ఎక్కడో ప్రస్తావించినప్పుడు చర్చలని ముందుకు వస్తున్నాయి అంతే నాలుగు విషయాలు వస్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఎవరు అనవసరంగా పోయి బాబు జరగొడుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆల్రెడీ చెడిపోయినాడు ఏం చేస్తాడు తా చెడ్డ కోతి వనవంత చేసిందని ఒక సామెత ఉంది తనని తాను నమ్ముకోవడం బెటర్ బాబు అయితే ఇదంతా వదిలేసి ఈ స్టఫ్ ఆయన ఎప్పుడు ఆ పనిలో ఉన్నాడు అమ్మా ఈయన కొన్ని టిట్ ఫర్ టాట్ రాజకీయాలని కొన్ని ఉంటాయి ఈయన దత్తపుత్రుడు దత్తపుత్రుడు అని ఏడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి రెండుసార్లు తీసుకొచ్చి చూపించి కూర్చోబెట్టి పంపించాడు మనైతే రావు పోలీస్ ఏం హోప్ పెట్టుకోలేదా బాబు ఏం ఏమంటుంది ఏమైనా ఉంటే ఉపయోగం ఉంటే ఎవరైనా హోప్ పెట్టుకుంటారు ఆయనే చెప్పాడు నేను వెంటలే మీరు ఆయన ప్రెస్ మీట్ మాకేవో ముప్పై నాలుగు వేల స్థానాలు ఇచ్చి గెలిపించి కూర్చుని ఉంటే ఉంటే అప్పుడు మేము ఏదో మాట్లాడడానికి మా దగ్గర సభకు నమస్కారం ఏమీ లేదు స్టఫ్ ఉంది కానీ మీరు మమ్మల్ని గుర్తించట్లేరు అనేది ఆయన వర్షన్ మీరు గెలిపించుకొని ఉండుంటే ఈ రోజు మీ పరిస్థితి మీ బతుకులు ఇట్లా ఉండేవి కావు రోజు రెస్లింగ్ అక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ లో రెస్లింగ్ తప్ప ఇంకేం ఉండకపోయింది ప్రజలకి ఇంక ఇప్పటిదైతే తెలుగుదేశం నుంచి వైఎస్ఆర్ చెప్పి తిట్టుకుని వస్తున్నారు ఈ మనోడు కనుక లోపలికి వెళ్ళుంటే ఆటలా అట్టిపడ్డ బ్యాచ్ ఖచ్చితంగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ రెస్లింగ్ లే ఉండదు ప్రజలను రెచ్చగొట్టి రోజు తీవ్రమైన మనశ్శాంతి లేకుండా ఉండదు నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాలకి అనుభవ రాజ్యాంగం కొంతమందికి కొన్ని సొంపుగా ఉంటాయమ్మా ఆ సొంపుని కంపు చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే బ్రష్ పెట్టుకుపోతాం ఈసారి ఆయన అనుకున్నది జరగకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి ఉండబోతుంది దగ్గరలో కాబోయే రాజ్యసభ మెంబర్ అంతకన్నా ఇంకేంటి పోనీలే అంతే అంతకు మించి ఇంకేం కొత్తగా ఏం చూడకండి అప్పుడు అన్న ఒక రాజ్యసభ ఈయన ఒక రాజ్యసభ తమ్ముడు ఒక రాజ్యసభ అన్న విలీనం చేసి రాజ్యసభ తమ్ముడు కూడా అంతే అంతకన్నా ఇంకేం వాళ్ళకి అంతకన్నా ఎబిలిటీస్ లేవు నాకు తెలిసి రజనీకాంత్ అయితే సాంస్కృతిక విభాగాలు నేను వస్తుంది ఈయనకి అయితే డైరెక్ట్గా పొత్తులు పార్టీలు కలిపినందుకు సరే సరే కానీ అని అన్నట్టుగా ఇస్తారు అంతకన్నా ఇంకేం అంతే అన్నట్టు ఓకే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తలసాని వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు యాదవులంతా కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని రేవంత్ రెడ్డి పైన డిమాండ్ చేసినా లేని పక్షంలో గాంధీ భవన్ ముట్టడిస్తామంటున్నారు ఏంటి పంచాయతీలంతా గాంధీ భవన్కి జనాలు ఎవరు రావట్లేదు ఈ మధ్యన ఈ విధంగానే జనాలు వస్తారని సంతృప్తి చెందడానికి రేవంత్ రెడ్డి వేసిన ఎత్తుగడ కింద దాన్ని అభివర్ణించండి ఏమైనా పనిపాటు ఉందా ఇద్దరికైనా ఒకడు గొట్ట తిన్నాడు అని ఒకడు ఇంకోటి ఏమో ఇంకో మాట్లాడాడని ఏది అది ఏదైనా రాష్ట్ర సమస్య తలసాని శ్రీనివాస్ ఏదైనా విగ్గు పెట్టుకుంటే రాష్ట్ర సమస్య ఆయన గొట్టకాయ కైని దింటి అని రాష్ట్ర సమస్య ఆయన పశు సంవర్ధక శాఖ ఏదో ఎలాగ పెడుతున్నాడు ఫిలిమ్ ఫోటోగ్రఫీ వాళ్ళలో ఏమైనా దానికి చేస్తున్నాడా లేదా అన్న దాని మీ
ఓవరాల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో విధంగా అటెన్షన్ ట్రాకింగ్ సెంటర్గా అలవాటు పడ్డారు ఆ గాంధీ భవన్కి జనాలు రావట్లేదు కాబట్టి ఎలాగో జనాలు రప్పించడానికి అట్లీస్ట్ ఈల్లోనే వస్తే ఆ పాత పరిచయాలు తేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతామని అడగడానికి వెసులుబాటు ఉంటుంది అని వేసిన ఎత్తుగాడు కింద నేను అభివర్ణిస్తాను టైం వేస్ట్ కార్యక్రమాలకి చేరికలు ఏముండబోతున్నాయి ఎక్కడ చేరికలు రఘునాథన్ గారు బీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవడమే చేరుకు ఉంటుంది ఇంకంతకన్నా ఇంకేం ఉండదు మీరు మాటిస్పెట్రా నేను ఖచ్చితంగా ఇడిచిపెట్టను మా యోధుడు అక్కడ మొత్తానికి మనసు మార్చి మార్చి మా యోధుడు అక్కడ ఉండడం మా వల్ల కాకినాటిజం చేసి 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 మీరే పంపించినట్టు ఉన్నారు అసలు గ్యారంటీగా యోధుడి యొక్క సామర్థ్యం నియంత్రించబడినప్పుడు ఖచ్చితంగా యోధుడి యొక్క సామర్థ్యం ఇప్పుడు ఈ కర్ణాటక రిజల్ట్ తర్వాత సో చాలా వరకు అయితే కాంగ్రెస్ విజయం పైన నమ్మకం ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తే ఎలాంటి పురోగతి ఇక్కడ ఉంటుంది ఏమైంది ముసలాళ్ళు అందరూ నిద్ర లేస్తారు కదర్ చేతులన్నీ ఇస్త్రీలు చేసుకుని ఆ డీకే శివకుమార్ ఎరుబోగులలో ఈ డబ్బులు ఏదన్నా పోస్తే మొత్తం మళ్ళీ సర్దుకుని కూర్చుంటారు కానీ ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్లో దిగి పనిచేయరు సీట్లు పెరుగుతాయి ఎక్కడ పెరుగుతాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయని పెరుగుతాయి వాళ్ళకి ఐదో పదో గెలుస్తారు అంతకన్నా గెలవరు వాళ్ళు ఏమైంది ఎవరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఐదో పద మరి ఇంకేం గెలిచేస్తారు నూట పంతొమ్మిది ఉన్నాయి అరే తెలంగాణ ఇచ్చినప్పుడు కొత్తలోనే దిక్కులేదు రెండోసారి అయితే మొత్తం ఇక్కడ వీలైన బ్యాచ్ ఎక్కువ ఇస్తే ఆశ ఎక్కువ పేకసానం కడుపులో ఎక్కువ తింటే అరేంజ్కోలేరు అన్నట్టు ఎక్కువ చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు ఎబిలిటీస్ తగ్గ పని సామర్థ్యాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకుంటున్నది ఏంటంటే రెండు లక్షల రుణమాఫీ ఒకటి కావచ్చు లేకపోతే నిరుద్యోగ వృత్తి నాలుగు వేలు కావచ్చు ఇట్లాంటి కొన్ని ఏదో మేనిఫెస్టోలో పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు సరే అప్పుడు నమ్మలేదు బాయ్ ఇప్పుడు నమ్మరు అనేది ఏముందండి ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెడతారు ఆ బండి సైన్ చేసి తోకాలు కొట్టిపోతే ఇల్లు ఇచ్చేస్తాను కారు ఇచ్చేస్తాను బంద్ ఇచ్చేస్తాను అన్నారు ఏమి ఇచ్చేది అదే విషయం మేయర్ సీట్లో కూర్చుంటే కూర్చున్నారు కదా ఎవరు కూర్చున్నారు పక్క సీట్లో నలభై మంది తగలడానికి ఇచ్చారు ఏం చేశారు కాదమ్మా నాకు తెలియక అడుగుతారా అసలు అంటే చెప్తున్నాను అవగాహన ఒక మేయర్కి బడ్జెట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మేయర్కి ఏమైనా కంపారిజన్ ఉందా లింక్ ఉందా ఇవేవి తెలియని వాళ్ళని పట్టుకుని ఎవడన్నా నమ్ముతారా అందుకే ఆ సెట్లర్లో ఎవరో పిచ్చర్లు ఉన్నారో వేసారు నలభై ఓట్లు ఈసారి చూపిస్తారు సినిమా ఎలాగ ఉంటుందో రెండోది మీరు ఇందాక నలభై వేలు యాభై వేలు ఏవో చెప్తున్నారు అమ్మా అవన్నీ జరగని పనులు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ పరంగా పని అవుతుంది ప్రజలకు తెలుసు ఆ విషయం ఉంటే ఖచ్చితంగా పని అవుతుంది లేనప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ లేనప్పుడు ఎవరు ఎలా రెస్క్యూకి వస్తున్నారన్న విషయంలో ప్రజలకి పూర్తి అవగాహన ఉంది గుడ్లో మెల్ల ఈనె నయం రో బాబు అనుకునే పరిస్థితి క్రియేట్ అయిపోయి ఉంది వెళ్తే ఏం కాదన్న విషయం ఇంకా అంతకన్నా ఇష్టం విషయం ఈ రెండింటి నుంచి ఏంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది అచ్చితే ఊరికనే ఏంటంటే అవాకులు చవాకులు పేలుతూ నిజంగా ప్రజా సమస్యల మీద నెట్టనగా పోరాడం అనే కళ్ళలు నిలబడి వాళ్ళ ఏమవుతుందో చెప్పొచ్చు ఎవరైనా ఆ కళ్ళలో నిలబడి పోరాటం ఉండదు ఎంతసేపు ఏడుగైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు అది టార్గెట్ ఉంటుంది ఇది సినిమాలో చూడు అలా ఇంట్లో గెంజి తిన్నట్టు ఇల్లు ఇంట్లో చెరుకు రసం దగ్గర దోశలు వేసినట్టు చెరుకు రసం తాగినట్టు పిండినట్టు ఈ సినిమాటిక్ దరిద్రంతో ఎవరికి వస్తాయి మా ఎక్కడికి ఈడ్స్ కొడితే నాలుగు ఓట్లు పడతాయి అలా అంతే అలాంటి రాజకీయాలు చర్మాంకం అయిపోయి అయినా సరే వీళ్ళు ఇంకా పాత పచ్చడిని నూరుకొని దాంట్లో తాలింపు కొద్దెట్టి ఇదే పచ్చడి తినడం బాగుంటుంది అంటే పచ్చడి రుచి చూస్తారు అందరూ అందులో ఇప్పుడు ఉన్నవాడు వాడు క్రెడిబిలిటీ ఉన్న నాయకుడు అయితే కళ్ళ ముందు ఎప్పటికీ కనబడలేదు కాంగ్రెస్ పరంగా ఈడు వచ్చి మనకు ఉద్దరం నుంచి ఊళ్ళు వెళ్తారు అన్న విషయం ఎవడన్నా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎప్పుడైనా సరే దబిలిటీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ జరుగుతున్న దాంట్లో చెప్తున్న వర్షన్ కూడా కాంగ్రెస్ లేదని కాదు ఉంది గ్రౌండ్ లో ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే నాయకుడు ఎవరు అదే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి విచిత్రం ఏంటంటే గ్రౌండ్ లో ఎక్కడ కూడా రూరల్ లో బీజేపీ మాట వినిపిస్తలేదు బండి సైన్ చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ మాక్సిమం అంత అటు ఇటు మనకు అర్బన్ స్థిరం లేకుండా మాట్లాడే మాటల వల్ల పార్టీ ఎంత పెద్దదైనా సరే వాళ్ళ మీద సంస్థాగతంగా ఫెయిల్ అయినట్టే మరి అవుతున్నారా ఖచ్చితంగా ఇస్ అ మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్ట్ టు పార్టీస్ వాళ్ళని అనవసరంగా మనం లైమ్ లైట్లకు తేడానికి మనం బూస్ట్ బూస్ట్ ఆర్టిక్స్ రెండు కల్పించిన తాగి కూడా అరేంజ్కోలేరు వాళ్ళు వృద్ధాప్యం రీత్యా ప్రసాద్ గారు వైఎస్ వివేక కేసు మళ్ళీ కొంచెం సద్దు మనిగింది పిఏ కృష్ణారెడ్డి తెరపైకి వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు మీడియాలతో ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది చాలా క్లారిటీస్ అంశాలు చెప్పినట్టుగా కొందరు భావించారు కొందరు ఫేక్ అన్నారు అవి నిజాలు కావన్నారు ఓవరాల్గా మ్యాటర్ ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యింది
తీసుకునేదాకా ఏ కోర్టు అయితే గౌరవ సుప్రీంకోర్టు మనకు న్యాయ పరిరక్షణ అన్న దాంట్లోంచి ఇవాళ మళ్ళీ ఇదే సుప్రీంకోర్టు నిజమైన న్యాయ పరిరక్షణ ఎందుకంటే మేడం సుధా సింగ్ గారు ఒక సిబిఐ ఆఫీసర్గా అవుట్కమ్ రామ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి సడన్లీ ఒక డిఫరెంట్ పిక్చరైజేషన్స్ పోట్రైజేషన్స్తో అసలు విషయాల కన్నా కొసరు విషయాలు ఎక్కువగా చర్చించబడిన తరుణం జయసవాల్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఎడిషనల్ ఎస్పి పోస్ట్తో సడన్గా ఒక పిక్చరైజ్ చేస్తూ చేస్తున్న కొన్ని విషయాల్లో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఆరు కోట్ల బేరమా లేదంటే గౌరవ సుప్రీంకోర్టుల మన్ననలతో చేసిన ఒక వ్యధ్వంసం అన్న దాంట్లో నుంచి కనుక ఒక్కసారి కనుక గమనించగలిగితే ఇవాళ పిఏ కృష్ణారెడ్డి గారి తర్వాత కొన్ని పులేష్కం ఛానళ్ళన్నీ ఎక్కడికక్కడ స్తబ్దంగా ఉన్నాయి అయితే రోజు మనకి బోనాలకు జరిగే పులేష్కాలను తిరణాలే రోజు ఎందుకు 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 అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి న్యాయం ధర్మం ముందు న్యాయం ధర్మం పరిరక్షించే విధానంలో ఒక కొత్త పందాకి ముసుగేసి రాజకీయం చేసేదాన్ని ముసుగు తీస్తే ఉంటుందంటే డొల్లతనం బయటకు వస్తుంది ముఖ్యంగా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పెట్టకథలు రాసిన రామ్ సింగ్ మూడు నాలుగు పేరాలు పెట్టకథలు రాసాడు దాని మీద మనం సెంట్రిక్గా ఫోకస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి పెట్టకథల సారాంశం ఎక్కడ ఉంటుంది అది మనకి రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్లో అవ్వ కదా ఆ పిట్ట కథలు రాయాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది ఎవరు రాయించారు అదే కదా ఇప్పుడు నేను అంటుంది అదే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గౌరవ న్యాయస్థానానికి ధర్మ పరిరక్షణార్థం మొదటిసారి మా కంటే కూతురు కానీ సే సునీత అమ్మ ధర్మం అని సిబిఐ ఎంక్వైరీ వచ్చింది ఇదే గౌరవ సుప్రీంకోర్టు కొత్త సిట్ టీమ్తో ఇవాళ ధర్మ పరిరక్షణార్థం మళ్ళీ కొత్త సిట్ రూపంలో ఎంక్వైరీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ పర్యవసనాల్లో గతంలో ఈ రామ్ సింగ్ ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకంటే గౌరవపదమైన ప్ర స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది వలన కొన్ని వ్యవస్థలకు వచ్చే మచ్చలని ఖచ్చితంగా చురిపెట్టవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది అండ్ ఈ క్రమంలో కొంతమంది అరెస్టులు న్యాయబద్ధంగా కాదా లేదా కొంతమందికి బెయిల్ మీద రాచి మర్యాదలతో ఎందుకు ఉంటున్నారు అండ్ మోర్ ఓవర్ సుధా సింగ్ మేడం గారు లాంటి వాళ్ళు గౌరవ మహంతి గారు అభిషేక్ మహంతి గారు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని కోణాల్లో కొన్ని విశ్లేషణలు ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఇన్ ద సేమ్ సినారియో ఒక ఒక వ్యక్తి దొంగతనం అండ్ దాని పరివసానంగా మర్డర్ చేసినప్పుడు వాడి యొక్క క్రిమినల్ సైకాలజీ క్రిమినల్ మైండ్ తెలిసిన వాళ్ళు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ రామ్ సింగ్ రాసిన రెండు మూడు పేరాల్లో ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడన్న కోణంలో దాన్ని ఆవిష్కరించిన విధానం అండ్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇవాళ గౌరవ సుప్రీంకోర్టు అన్న అట్రాషియస్ పదము అండ్ ఇన్ ద సేమ్ సెనారీలో గూగుల్ టేక్ అవుట్ అన్న పడికట్టు పదాలతో ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించినంత చర్చనీయాంశాలు చేసిన విధానం ఇవాళ పిఏ ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఒక పిఏ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలను కనుక ఒక్కొక్కసారి క్రోనికల్ ఆర్డర్లో పెట్టి చూడగలిగితే ఓవరాల్గా సుధా సింగ్ గారు ఎప్పుడైతే ఈ రాధాకృష్ణ అన్న వ్యక్తి దగ్గర ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగలేదు ఒక బెనామీ డాక్యుమెంట్లతో దీంతో ఏమో కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ డబ్బులు అనే ట్రాన్సాక్షన్లో నాకు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన విధానాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఈ స్థాయి కలిగిన ఈ గౌరవ సిబిఐ ఈ రామ్ సింగ్ ఇచ్చిన ప్రామాణికమైన దీంతో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ కొంతమంది వ్యక్తుల మీద వ్యక్తిగతంగా వెళ్తున్న విధానాన్ని కనుక గౌరవ న్యాయ న్యాయస్థానాలు కనుక పరిగణలోకి తీసుకుంటే దీంట్లో ఎవరు కఠినంగా శిక్షించబడాలో వాళ్ళు కన్నా వేరే వాళ్ళ విధంగా శిక్షించబడుతున్నారన్న కోణం ఒకసారి ఆవిష్కరించబడుతుంది ఇలా మీరు ఒకసారి ఒక సీరియల్లో కనుక చూస్తే సునీత్ అమ్మ గారు బయటకు వచ్చి గౌరవ మహంతి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీటింగ్ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్యామిలీని అడ్రస్ చేసిన విధానం సునీత్ అమ్మ గారు రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతం చెప్పినప్పుడు ఒక కన్ను భర్త ఒక కన్ను అన్న అన్న కోణంలో భర్త పరిరక్షణార్థం నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రిట్రీట్ చేయవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది ఇవాళ గంగిరెడ్డి అండ్ పిఏ రామకృష్ణారెడ్డి ఇద్దరు కలవపడిన విధానం దీనికి అన్నది ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వీటి సడన్గా గంగిరెడ్డి గారు వచ్చి గుండెపోటు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఇది ఒక డిజైన్డ్ ప్రోగ్రాంలో గుండెపోటు అన్నది ఎమర్జ్ అయింది దీని పర్యవసానం విజయసాయిరెడ్డి కూడా గుండెపోటు అన్నాడు ఇక్కడ ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఈ గుండెపోటు అన్న పదం చూస్తే పెద్ద బొమ్మర్ది రెండు బొమ్మర్ది రాజశేఖర రెడ్డి ఈ ఇక్కడ ఈ కాగితాలు దొంగతనం అండ్ డబ్బులు దొంగతనం కింద నేను చూస్తాను ఎందుకంటే సడన్గా ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ దసగిరి గడికి క్రియేట్ అయ్యింది ఇవాళ మీరు గమనిస్తే ఈ డబ్బులు అవి చుట్టూ సిబిఐ తిరుగుతుంది దసగిరి గడికి డబ్బులు ఇటు దమిడికి పనికిరాని అదో వీడికి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మీరు గమనించండి ఎందుకంటే ఆ రోజు రెండు వందలకి మూడు వందలకి ఆ సునీల్ గడు ఎన్నో దస్తగిరి గడు కొట్టుకున్న విధానం డబ్బులు అడుక్కున్న విధానం నాకు తెలుసు కదా బట్ ఓవర్ నైట్ హౌ ఈ దీస్ బర్గర్ గర్ గాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ర్యామ్
ఈ రోజుల్లో చాలామందికి తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు కానీ ఓ చిన్న సిగరెట్ ప్యాకెట్ వెనకాల కూడా నా స్వాజత్వమైన ఆస్తి పలానా వాళ్ళకి రాసిస్తానన్న సంతకం పెట్టిస్తే కూడా అది చెల్లుతుంది వాళ్ళ కోర్టుల్లో గౌరవ న్యాయస్థానాల్లో ఈ అవగాహన కూడా లేకుండా ఇత నోటరీ చేయించిన కైతాలు దొంగతనం చేయించడానికి పురుగులిపిన విధానం ఎవరు ఇది గౌరవ సిబిఐ కానీ గౌరవ కోర్టులు కానీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి ఎందుకంటే వివేకానంద రెడ్డిని మనశ్శాంత లేకుండా తిప్పుతున్నారు హైదరాబాద్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారేమో ఇక్కడేమో ఇంకోటి తిరిగి పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న అంశాలను బట్టి చూస్తుంటే ఎవరికి ఎవరికి అని అంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్న తెలుస్తుంది కదా అక్కడ వాళ్ళ మొత్తం అంతా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నర్రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటే పిఏ చెప్పిన విధానంలో కొన్ని మనం సునిశ్చితంగా పరిశీలించకపోయినప్పటి కూడా ఆ మాటల భావాలు అది ఎందుకు మాటల్లో చాలా క్లారిటీగా చెప్పిండు అయితే ఇప్పుడు దాని వల్లనే కీలకం అవుతుందా కేసు ఇప్పుడు పెద్ద బాబు కదా గుండెపోట అనే విషయం కంటిన్యూషన్ ఏమైంది అది ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఏంటంటే తరగడాయి లేపేద్దాం అనుకున్నారు వివేకానంద రెడ్డి ఎట్లా తలగడాబెట్టి లేపేయడానికి దాన్ని పర్యవసాన వీళ్ళు తాగిన మైకల్ను వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఉన్న ఆవేశాలతో గొడ్డలు పెట్టిన ఎరికారు ఇదే కదా అక్కడ అంబిగుటి ఎందుకంటే తలగడాబెట్టి లేపేస్తే గుడ్డు పోటీ కింద అభివర్ణించడం సులువు కాబట్టి ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు వీళ్ళు దీనికి భిన్నంగా చేసి గొడ్డలు పెట్టిన ఎరికేస్తే ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన మెసేజ్ ప్రకారం కొంతమంది రియాక్ట్ అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని నటిస్తున్న విధానానికి ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్లు ఉంటాయి మీ ఇందులో లాజిక్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ రామ్ సింగ్ అన్నవాడు ఎవడైతే సిబిఐ తరఫున ఈ విధమైన కోణాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు గౌరవ సుధా సింగ్ గారు ఆవిడ ఎమర్జ్ చేసింది ఇట్స్ ఎ మర్డర్ విత్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దొంగతనం రాబరీ అండ్ మర్డర్ అన్న కోణాన్ని ఆవిడ ఆవిష్కరిస్తున్నప్పుడు విపరీతమైన కోణాల ఆవిష్కరించే విధానానికి తెరలేపిన వ్యక్తి ఆవిడ చుట్టూ ఇవాళ సిబిఐ కానీ గౌరవ న్యాయస్థానం కానీ ఎందుకు దీనిని సుమోటగా తీసుకోవట్లేదు నాకైతే ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది అన్నా సరిగా ఒక పొలిటికల్ యాంగిల్లో అనుకుంటే రాత్రి పదకొండు గంటల దాకా అవినాష్ రెడ్డి వివేకానంద రెడ్డి అండ్ రఘురామ్ రెడ్డి మైదకూర్లో క్యాంపెయినింగ్ చేశారు అదే కదా అతను చెప్పింది రామ్ పిఏ చెప్పింది కూడా పిఏ చెప్పింది ఏంటమ్మా అక్కడ క్లియర్గా ఇస్ ఎవడెంట్ మీరు ఇవాళ గౌరవ శాసనసభ్యులు రఘురామ్ రెడ్డి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఈ విల్ డెఫినెట్లీ చేస్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఆల పద్మావతి నేను గతంలో కూడా చెప్పా ఆవిడ రెబల్ అభివృద్ధి కింద నిలబడుతుంటే ఎక్కడ పులివెందుల పక్కన ఒక జమ్మల మడుగులో ఆవిడ విత్డ్రా చేయించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయం ఏం చెప్పిందో కూడా నేను గత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పా ఇప్పుడు కోణాల్లో రాజకీయం లేనప్పుడు ఏ చెప్పిన విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఖచ్చితంగా అందువల్లనే ఇప్పుడు సైలెంట్ జరిగిందా మిగతా మీడియా కావచ్చు లేకపోతే జరుగుతున్న విషయం కావచ్చు నిజం ఇప్పుడు నిజాన్ని బ్రేక్ చేయడం చాలా కష్టం నిజం బ్రేక్ అయిన తర్వాత దాని మీద నిలబడి మాట్లాడడం చాలా కష్టం అవుతుందా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఐస్ బ్రేకింగ్ నాలుగు రోజులు బట్టి మీరు సెపటి మూత తినుకొని జబ్బు పడిన కోళ్ళలో కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏటవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక మీకు ఫ్రీ కన్సీవ్డ్ మైండ్తో అవినాష్ రెడ్డిని ఫిక్స్ చేద్దాం అనే కాన్సెప్ట్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు యు ఆర్ నాట్ సీన్ ఎనీ ఆర్డ్స్ మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్లు కాకుండా నా దగ్గర అవినాష్ రెడ్డి నిర్గించాలనుకున్నారు అనేది మీరు చెప్తున్నారు కానీ చుట్టూ పిఏ మాట్లాడిన విధానం కావచ్చు కొంత జరుగుతున్న అపీరెన్స్ అంతా కూడా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది స్ట్రేట్ అవే మాట్లాడుకోవాలంటే నా రెడ్డి చుట్టూ తిరుగుతుంది కథ అంతా కూడా తిప్పట్లే కదా ఇప్పుడు మీకు ఇదే పేర్లుగా ఇసుక దగ్గర పేట ట్రెక్కర్లాగా ఇవత అవినాష్ రెడ్డి చుట్టూ తిప్పినప్పుడు ఇంకో మీడియా కనుక రాజశేఖర రెడ్డి చుట్టూ తిప్పారు అనుకోండి ఎక్కడో దగ్గర కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది కదా సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఈ రాజశేఖర రెడ్డి చుట్టూ చెప్పిన విధానం అయితే కథంతా కూడా నరెడ్డి చుట్టే తిరిగింది తిరిగింది జస్టిఫై అయింది కూడా కానీ ఇక్కడ సంబంధిత అధికారులు కానీ సంబంధిత న్యాయస్థానం కానీ ఇవాళ రియాక్ట్ అయినట్టుగా అప్పుడు ఎందుకు రియాక్ట్ కాలే ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరిదైనా వచ్చి నరెడ్డికి అంత ఉందా నరేడ్ రాజశేఖర రెడ్డికి అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అంత ఇది ఉందా వెనకాల కాదు ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్తా ఇదే ఫస్ట్ సిట్ వన్ ఎవరు మన ఏబి వెంకటేశ్వర రాయల్లో తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరివులో అభిషేక్ మహాంతి గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సిట్ సబ్సిక్వెంట్గా ఇది ఇట్ హెస్ గాన్ టు ద సిబిఐ సునీతమ్మ గారు కోఆర్డినేషన్తో తర్వాత దీన్ని లీడ్ చేసి నడిపిస్తుంది ఎవరు ఢిల్లీ పెద్దలు ఎవరు ఎందుకంటే పెద్దానికి అగేసుకొని తక్కువ కూర్చొని పొద్దున్న సాయంత్రం చర్చ చర్చలు పొంకాల పొంకాల చర్చలు పెట్టేస్తుంది కదా త్రిబుల్ ఆర్ ఏ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత నిశ్చేజంగా ఉన్నారు అప్పుడు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ప్రకారం
ఆ సదరు వర్గానికి తెలియదా ఇప్పుడు ఒకటమ్మా సప్రెషన్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సప్రెషన్ అన్న దాంట్లో ఏం చేయడం అవుతుందంటే ఎక్కడో దగ్గర ఎన్టీ వాడికి ఎన్నాళ్ళు పట్టింది ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మీరు వాళ్ళు ప్రశ్న అడగడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఒక కోణాన్ని ఒక డైరెక్షన్ లోకి ఇచ్చేసిన తర్వాత అది జరుగుతుందని అనుకోలేదా అదే చెప్తున్నాడు ఇది ఒక డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు ఆ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ లో అవీక్ష నాయక రెడ్డికి ఈ రోజు శిక్ష పడిపోవాలి ఆ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ లో విచ్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్ అందుకే నేను అంటున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ధర్మం నాలుగు పాదాల మీద ఉండకపోవచ్చు మరి తిప్పబట్టే కదా ఇంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు ఉగుపాలు పోసుకుని గమ్మున కూర్చుని ఉన్నారు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా దీది వెనక ముందు చూస్తే సుధా సింగ్ మేడం గారు చేసిన ఎంక్వైరీలోంచి ఒక అవుట్కమ్ డెరవ్ అయ్యే టైంలో ఎందుకు సడన్గా వెసులుబాట్లు తీసుకోవాల్సినంత సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి చెప్పండి సో దెన్ సబ్సిక్వెంట్ పరిణామాల్లో మళ్ళీ స్పీడ్ అప్ అవుతున్న తర్వాత మళ్ళీ నియంత్రించే కార్యక్రమానికి ఎందుకు తెరలేకబడింది మీకు ఇక్కడ గుండుపోటని చెప్పిన వాడిని ఈరోజు దాకా ప్రశ్నించబడలే సంబంధిత రాజకీయ కోణంలో ఎక్కడెక్కడ తీసుకున్నా వాళ్ళని అడగట్లేదు ప్రశ్నించలేదు తర్వాత మీకు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ రిపోర్ట్ లో ఇవాళ మీరు దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇవాళ అదే సునీల్ యాదవ్ గారి తల్లి అక్కడే ఉందా ఆవిడ్ని వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ రిపోర్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తీసుకుని వస్తే ఎడిషనల్ మూడు పేర్లు జస్టిఫై అవుతాయో రామ్ సింగ్ ది సో ఇక్కడ కొత్త కోణాలని ఆవిష్కరిస్తూ స్వా స్వీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరించే పరిణామాన్ని సంతరించుకుంటుంది ఆ దస్తగిరి కానీ సునీల్ యాదవ్ అని ఎలాగోలాగా ఇటు పక్క మలచడానికి ఎందుకంటే వాళ్ళు దొంగతనం చేసి చంపేసిన విషయాన్ని క్షణికావేశంలో చంపారు లేకపోతే ఇంటెన్షనల్గా చంపారు ఓవరాల్గా వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపింది దస్తగిరి సునీల్ యాదవ్కి ఒక పది కోణాలు ఇప్పుడు దొంగడు ఒక నోటి కో మాట వాడికి తీరువ దెబ్బ ఉండదు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు అలాంటి మాట్లాడుతున్న ఆవిష్కరణల చుట్టూ తిరిగే కార్యక్రమానికి తెరలేపిన వాళ్ళు ఎవరు అది కావాలి అండ్ వాళ్ళు అనుకున్న డిజైన్డ్ స్ట్రిప్లేటివ్ ప్రోగ్రాంలో ఆ టైంలో అరెస్ట్ కాలేనందుకు ఇప్పుడు అది జరగదుపోయేసరికి ఇక్కడ ఇంకో స్తబ్దంగా ఎందుకు ఇంత డిజైన్ చేస్తారంటుంది ఇంత డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇది జరిగిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఈ పాటికి అవినాష్ రెడ్డికి శిక్ష పడాలి అనేది ఓ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుందాం ఈ డిజైనింగ్ లో ఈయన ఎందుకు డిజైన్ చేయలేకపోయారు మరి పిఎని కుదరదు కదా అప్పుడు దాంతో సునీతమ్మ గారు ఆయన ఇంకో మాట చెప్పాడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో మీరు గమనించలేదు వివేకం సార్ చనిపోయిన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ బాస్ సునీతమ్మ రాజశేఖర రెడ్డి ఇంకోటి గోపాల్ రెడ్డి వాళ్ళ భార్య గారు అండి సో దీని అర్థం ఏంటి అక్కడ కళ్యాణ పట్టుకుని రిమోట్లు నడిపిస్తున్నారు నడిపించినంత కాలం నడిచింది నడకాగిపోతుంటారు అది ఏం నడిపించు ఆయన చెప్పింది మళ్ళీ మరి కొత్తగా ఏం చెప్పక్కర్లేదు దాంట్లో ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బీటెక్ రవి అనే వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈయన మన రాజశేఖర రెడ్డి ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఇక్కడ ఇమీడియట్గా దీన్ని ఎక్కడికి రిట్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఒక పొలిటికల్ అంబిషన్స్ కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఎవడైతే అడ్డుగా ఉంటాడో వీడిని తీసేస్తే నా పని వసూలు పోతుందన్న కాన్సెప్ట్ డ్రైవర్ దగ్గర మీరు బీటెక్ రవి గెలుపుకి ఆనాటి ఆయనలో పులివెందుల్లో తిరుగులేని వివేక సార్ వైఎస్ కుటుంబానికి వివేక గారి ఓటమి మొదటి గొడలు పెట్టు ఆయన ఆ రోజుకు రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఆయన ఓటమే జీర్ణించుకోలేని విషయం అక్కడ నుంచి చూడండి కొన్ని ఇప్పుడు మీరు ఒక డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్లు ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కోణాలు వంద రకాల కోణాలు ఆవిష్కరించే వెసులుబాట్లు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆవిష్కరించబడట్లే ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్న దాంట్లో ఎంతమందికి సంతకం తీసుకోకుండా ఇప్పుడు సేఫర్ ఇన్స్టెంట్ నేను ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నోటీస్లో మీరు చెప్పిన పది పాయింట్లకి మీ సంతకం దాంట్లో పెట్టరు నేను ఇంకొక పది పాయింట్లు యాడ్ చేయడానికి వెసులుబాటు ఉంటుంది అన్నది ఎంతమందికి తెలుసు చెప్పమనండి ఒకసారి అది ఒక ప్రామాణికంగా తీసుకున్నప్పుడు ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ బీన్ ప్రూవ్డ్ ఈజ్ నాట్ స్టిక్ టు ద ఇంటిగ్రిటీ అన్న దాంట్లో ఎందుకు ఇతను మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ రాకూడదు ఇది నా ప్రశ్న ఎందుకంటే ఇదే గౌరవ న్యాయస్థానం ధర్మం పరిరక్షణ అన్న నేపథ్యంలో తీసుకున్న మొదటి స్టెప్ సునీతమ్మ గారి కోసం నిలబడిన గౌరవ న్యాయస్థానం ఇదే వాళ్ళ అవినాష్ రెడ్డి గారి కోసం అన్న కారణంలో నేను ఆవిష్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ రోజు కనుక ఆ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ కనుక కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే యూడా బిన్ ఇన్ ద బిహైండ్ బార్స్ ఇవాళ ఇక్కడ మీకు ఒక క్లైమాక్స్ జరిగిపోయిన దానికి మళ్ళీ సినిమా రీషూట్ చేస్తున్నట్టుగా మొదటి నుంచి తీసుకుని వస్తుంటే ఈ సునీల్ యాదవ్ గారి మదర్ని ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఖచ్చితంగా రామ
ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు లేడీ డాక్టర్ నా ఆవిడ పేరు నాకు తెలియదు ఒకసారి ఆవిడని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎందుకు రిజిస్టర్ చేయలేకపోతున్నారు అండ్ ఇన్ ద సేమ్ సినారియో ఈ క్రానికల్ ఆర్డర్స్లో ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్గా రియాక్ట్ అయిన ఒక గౌరవ న్యాయస్థానం ఇన్స్టంటేనియస్గా జరుగుతున్న రెప్రకేషన్స్ని ఇవాళ ఆల్ ఆఫ్ అసిడన్ ఆ రెప్రకేషన్స్ ఇంకొక కోణంకి తీసుకోవడానికి ఎవరి వలన ఎందువలన ఇజ్ ఇట్ ఎ మేనేజ్మెంట్ షో మన సినిమాలు చూడడం అలవాటు ఉంది ఇలా ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్తో కొన్ని వ్యవస్థలు నడిపించే అంత సామర్థ్యాలు ఎవరుకుంటున్నాయి ఎందుకు అలా మేనేజ్ చేయబడుతున్నాయి అయితే ఓవరాల్ ఒక కంక్లూజన్కి వస్తే ఇది మిస్ ఫైర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా ఎవరికైతే ఆశలతో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మిస్ ఫైర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ద యాస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ యాగనీలో పొలిటికల్ యాస్పిరేషన్స్తో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎంత తొలగబడుతున్న వివేకానంద రెడ్డి గారికి కుటుంబ సభ్యులే అనుకుందాం అది ఎవరైనా అవునండి ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దెమ్ ఎందుకంటే నేనే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ని కాదు నేను కంక్లూజన్ రిమార్క్స్ ఇవ్వలేను కూడా బట్ అలాంటి డ్రైవింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎందుకు ప్రామాణికంగా తీసుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే దుర్భైద్యం కానీ పులివెందుల పరిసరంలో అండ్ కడప ప్రాంతంలో వివేకానంద రెడ్డి గారి ఓటమి నుంచి కనుక గమనించుకోగలిగితే గమనించుకోగలిగితే అలాంటి వ్యక్తికి ఓటమి చెవి చూపించబడిన వ్యక్తుల యొక్క ఇదేంటి ఎవరు ఎందుకంటే నాకు ఆయన కృష్ణగారు అని ఉన్నారు ఆ కుటుంబానికి ఒక విశ్వసనీయుడు వీరవిధేయుడు వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబానికి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి కానీ వివేకానంద రెడ్డి గారి మచ్చపాండ్యం అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను ఆయన మంగళ కృష్ణ అని కూడా అంటారు ఒక గౌరవ సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు ఆయనకి బిరుదు ఇచ్చారు ఆ విధంగా సో అలాంటి వ్యక్తి యాబ్సెన్స్ అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండోది ఇక్కడ ఇంత కాన్స్పిరసీ బిహైండ్ నెరేట్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఇంకొంచోండి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబం కింద గమనించండి మీరు సమ్ థర్డ్స్ పర్సన్స్ దే ఆర్ నాట్ రైట్ రాయల్లీ బిలాంగింగ్స్ టు ద రెస్పెక్ట్ టు వైఎస్ కుటుంబం కింద బిలాంగ్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు కేవలం రిలేషన్షిప్తో వైఎస్ కుటుంబం కింద ఎమర్జ్ అయిన వాళ్ళు ఇవాళ పులివెందుని శాసించి డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అది ఎందుకు గమనించట్లేదు అంత దాకేందుకు నేను రీసెంట్ పాస్ట్ మొన్న ఓటమి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసారు ఎమ్మెల్సీ దాంట్లో నాలుగు కోట్లు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా నాలుగు కోట్లు అక్రాస్ ద టేబుల్ ఎలా షేర్ అవుతాయి ఒక ల్యాండ్ విషయంలో ఇలాంటివి కూడా అక్కడ గతంలో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా వైఎస్ వివేక కేసులో వైఎస్ అవినాష్ అరెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా నేనైతే చెప్పలేనండి కానీ అనవసరం అరెస్ట్ అయితే అనవసరంగా అరెస్ట్ చేశారని చెప్పగలను ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఇటు పక్క నుంచి చర్చించామో ఇప్పుడు ఏవేవైతే చర్చించామో వీటి మీద ఇప్పుడు సిబిఐ దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంటుందా ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే నా నేను వ్యవస్థను నమ్ముతాను వ్యవస్థలో ఒక్కడ ఒక పనికిమాలను పని చేసినంత మాత్రం వ్యవస్థను ఆపాదించే అంత స్థాయి నాకు లేదు అది గౌరవ న్యాయస్థానం అయినా సరే గౌరవ సిబిఐ అయినా సరే ఇవాళ కరకాయల దాన్ని ఎట్ నుంచి ఎట్టు ట్రయల్ చేస్తున్నారన్న విషయంలో మీడియా ట్రయల్కి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్న సిబిఐ వరకు క్లారిటీ వస్తుందా ఖచ్చితంగా అది తిరిగి భూమరంగ అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంది కొంత కొన్ని పార్టీలకి అది తెలుసుకోకుండా దాన్ని దాని రిప్రికేషన్స్ రీడ్ చేయకుండా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లాంటి నుంచి ఎట్టు రీడ్ అవుతున్నాయి కూడా తెలుసుకోకుండా దారిని పోయిన దరిద్రాన్ని నెత్తికెత్తుకునే కార్యక్రమం కనుక తెరలు అయితే మాత్రం జస్ట్ లెజన్ ద జంగల్ రన్స్ అంతకానీ ఇంకా చెప్పలేను నేను చూద్దాం లెటెస్ వెయిట్